दवाइयों सप्लाईज के बिना कैंप के Yes. Good evening, everyone. Good evening, all of you. Please uh, give me confirmation. Is it voice is clear, guys? Yes, clear. Okay. Yeah, please uh, wait for one, one or two minutes, then we will start our class. So, most students will join with us, right? So, we can talk about this in yesterday class. So, here, in February, we will talk the most important current affairs in this class. So, here, in February, we will talk about the current affairs in this class. So, this is a revision class. So, this is a very useful use. 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 So, in two hours, you will have a current affairs in February, and you will have a revision in February. So, you will have a current affairs in February, and you will have a revision in February, and you will have a revision in February. So, you will have a Panchayat Secretary exam, and you will have a revision in February. Exactly, correct answer. Right? Yeah, just wait for one or two minutes, then we will start our class. Right. So this is about me. My name is Vinkalakshmi Narana Kudumula. So here, this is about me. Right. So I am going to show you the daily current affairs classes in the VMA Daily YouTube channel. So I am going to show you the next day at 6 p.m. live quiz. So I am going to show you the teachers in the world geography classes in the VMA Daily YouTube channel. So I am going to show you the follow-up. Right guys, so in this current affairs class, we have almost 8 hours in this class, 2 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 hours in this class, almost all of us are revised. So, we have fast to revise, so we have almost all of us are daily current affairs classes to follow in this Vima Daily YouTube channel. So, we have a lot of easy to revise. Right guys? Yeah, let's start our class. Yeah, so first of all, I will tell you that the central budget is going to be in the same way as the budget is going to be in the same way. So, we will discuss the total of the daily current affairs class to clear the discussion. So, here, the central budget is going to be in the same way as the budget is going to be in the same way. So, we will talk about the central budget and the other budget. In the last class, we will discuss the current budget and the current budget. So, here, we will discuss the current current affairs. का जिसको नजर उतनी दिन लोने फर्स्ट सेंट्रल का रेंडर फाइसू अलग ही तरह तो मानो कोणी आ मान आंध्र प्रदेश राष्ट्र के समाज में का रेंडर फाइसू अलग ही एपी ये तात्काल का बजट वोटा ना कौन बजट दे दें तो दिन कोरें ची तरह तो कोणी का रेंडर फाइसू मुख्य मैंने का रेंडर फाइसू तरह तो मरला लास्ट लो जैसी Telangana Rashtra Mekka Vote and Account Budget 2 Alage Dhani Sambandhi Chhi Konni Mukhya Mayana Current Affairs Ila Manu Discuss Isko Nau Right So First of All Manchus Nere Dei Rendevela Panthamidhi Iravai Tathkalika Budget Interim Budget Dei 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 Central Government Dei Dhani Mottam Iravai Yedu Point Enemy Dhyanal Lakshala Kote Lato E Kendra Budget Nei Pravis Petrum Dari Gindi So E Figure Manu Kee Chala Chala Important Rendevela Panthamidhi Iravai Tathkalika Budget Dei Ento Pravis Petaru Iravai Yedu Point Enemy Dhyanal Lakshala Kote Lato E Kendra Budget Nei Pravis Petrum Dari Gindi So E Figure Manu Kee Chala Chala Important Rendevela Panthamidhi Iravai Tathkalika Budget Dei Ento Pravis Petaru Iravai Yedu Point Enemy Dhyanal Lakshala Kote Lato So Dei 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 आर्थिक सेक्टर मंत्री अरुण जेटली, सो अरुण जेटली की आठ एम लो हेल्थ बागंडो पे ऐसा की, सो आप लेस्टो पीयूष कोयल, रेलवे सेक्टर मंत्री ना पीयूष कोयल, अपुरु मना भारत देश में का केंद्रा 
ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు సో పార్లమెంట్లో ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై తాత్కాలిక బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టిన వ్యక్తి పీయూష్ గోయల్ రైట్ సో అలాగే దీంట్లో మనం చూసినట్టే ఐదు లక్షల లోపు ఉన్న ఆదాయపు ఐదు లక్షల లోపు ఎవరైతే కలిగి ఉంటారో సో వారికి పూర్తిగా పన్నుని మినహాయించడం జరిగింది సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మన భారతదేశంలో ఐదు లక్షల కంటే ఎవరు ఎవరైతే తక్కువ ఆదాయం కలిగి ఉంటారో వారికి పూర్తిగా ఈ పన్నుని మినహాయించడం జరిగింది సో దీని గురించి మనం ఇంకా క్లియర్గా ముందు ముందు డిస్కస్ చేసుకుందాం అలాగే దాదాపు పన్నెండు కోట్ల మంది సన్న చిన్నకారు రైతుల కోసంగా ఒక్కొక్కరికి ఏడాదికి ఆరు వేల రూపాయలు ఆర్థిక సాయం అందించడం కోసంగా దీని గురించి కూడా ఒక పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో ఇది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే దీనికి రిలేటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా ఒక పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో వీటన్నిటి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం క్లియర్గా అలాగే ప్రామాణిక తగ్గింపు స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ పరిమితిని కూడా నలభై రూపాయల నుంచి యాభై వేలకి పెంచడం జరిగింది అలాగే మనం చూసినట్లయితే జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి పథకం ఉపాధి హామీ పథకం ఏదైతే ఉందో దీనికి అరవై వేల కోట్ల రూపాయలని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై తాత్కాలిక బడ్జెట్లో కేటాయించడం జరిగింది సో ఎంత కేటాయించారనేది ఈ పథకానికి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పథకం గురించి మనం క్లియర్గా కూడా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఈ ఫిగర్ గుర్తుపెట్టుకోండి అరవై వేల కోట్లు రైట్ సో అలాగే మన భారతదేశంలో గోవుల్ని రక్షించడం కోసంగా ఈ గోవుల గో సంపద యొక్క వృద్ధి కోసంగా రాష్ట్రీయ కామధేను ఆయోగ్ని ఏర్పాటు చేయాలని కూడా దీంట్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై తాత్కాలిక బడ్జెట్లో సో గో సంపద వృద్ధికి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై తాత్కాలిక బడ్జెట్లో దేన్ని తీసుకురాబోతున్నారు రాష్ట్రీయ కామధేను ఆయోగ్ దీన్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే రక్షణ బడ్జెట్ తొలిసారిగా మూడు లక్షల కోట్లని దాటి దీంట్లో పెట్టడం జరిగింది రాబోయే ఐదు లక్షల ఐదేళ్లలో ఆ లక్ష గ్రామాలు డిజిటల్ గ్రామాలుగా మార్చాలని కూడా ఈ బడ్జెట్లో పెట్టడం జరిగింది అలాగే ఈ సొంత ఇల్లు ఒక సొంత ఇల్లు కలిగి ఉండి దాని తర్వాత రెండో సొంత ఇల్లు కనుక కలిగి ఉన్నట్టయితే వారికి రెండో సొంత ఇల్లు పైన ఈ వచ్చే అద్దె ఏదైతే ఉందో ఆ అద్దె పైన కూడా పన్ను రాయితీని ఇస్తున్నట్టుగా ఈ బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది రైట్ సో ఇవి పిక్ పాయింట్స్ అలాగే ఫార్మర్స్ కోసంగా మనం చూసినట్లయితే ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం సో ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని గురించి మనం చాలాసార్లు కూడా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో అలాగే మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే కార్మికుల కోసం అన్ఆర్గనైజ్డ్ వర్కర్స్ కోసంగా ప్రధానమంత్రి శ్రమ యోగి మాన్ధన్ యోజన పథకం సో ఈ ప్రధానమంత్రి శ్రమ యోగి మాన్ధన్ యోజన పథకం గురించి మొదటిగా తెలుసుకుందాం సో దీన్ని ఫిబ్రవరి పదిహేను రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి మన భారతదేశంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది సో దీనివల్ల మన భారతదేశంలో ఉన్న అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ వర్కర్స్ అంటే అసంఘటిత కార్మికులు రిక్షా కార్మికు రిక్షా కార్మికులు కానీ అలాగే మనం చూసినట్లయితే ఆటో ఆటో డ్రైవర్లు కానీ భవన నిర్మాణ కార్మికులు కానీ వ్యవసాయ కూలీలు కానీ వీరందరికీ కూడా ఈ పథకంలో లబ్ధి చేయకూడడం జరుగుతుంది సో వీళ్ళు ఈ పథకంలో చేరవలసి ఉంటుంది సో దీంట్లో పథకంలో చేరి వీళ్ళు కనుక ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో కనుక ఈ పథకంలో చేరినట్లయితే వాళ్ళు ప్రతి నెల కూడా ఈ పథకానికి వంద రూపాయలు చెల్లించవలసి ఉంటుంది అలాగే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల అప్పుడు కనుక ఈ ప్రధానమంత్రి శ్రమ యోగి మాంధన యోజన పథకంలో కనుక వాళ్ళు చేరినట్టయితే వాళ్ళు నెలకి యాభై ఐదు రూపాయలు వాళ్ళు దీనికి చెల్లించవలసి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా చెల్లించిన తరువాత వాళ్ళకి అరవై సంవత్సరాలు వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రతి నెల కూడా మూడు రూపాయల పింఛను వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ మూడు రూపాయల పింఛను ఎవరైతే ఈ పథకంలో చేరుతారో వారికి మూడు రూపాయల పింఛను ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆ మూడు రూపాయల పింఛను పొందే వ్యక్తి కనుక మరణించినట్టయితే తన యొక్క స్పౌస్కి దీంట్లో ఫిఫ్టీ అంటే పదిహేను వందల రూపాయలు ఆ తర్వాత పింఛన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ సో దీనివల్ల మన భారతదేశంలో పది కోట్ల మందికి ఈ అసంఘటిత కార్మికులు ఎవరైతే ఉంటారో అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ వర్కర్స్ వీళ్ళకి లబ్ధి కూర్తుందని చెప్పేసి దీన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై తాత్కాలిక బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది రైట్ సో ఇది టోటల్ న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ ఇది పెన్షన్ స్కీమ్ ఇది ప్రధానమంత్రి శ్రమ యోగి మాన్ధన్ యోజన సో ఇది ఎవరి కోసం అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ వర్కర్స్ కోసం ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇది ప్రధానమంత్రి శ్రమ యోగి మాన్ధన్ యోజన పథకం గురించి చాలా ఎంసీక్యూస్ కూడా మనం ఈ డైలీ క్యూస్లో సాల్వ్ చేయడం జరిగింది రైట్ సో దీనికి సంబంధించి అరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ప్రతి నెల కూడా పెన్షన్ మూడు రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అయితే దీనికి అర్హులై ఉండాలంటే వాళ్ళు నెలకి మంత్రి ఇన్కమ్ పదిహేను రూపాయల కంటే తక్కువ ఇన్కమ్ మాత్రమే కలిగి ఉన్న వారికి మాత్రమే ఈ పథకం అనేది ఉపయోగ ఈ పథకంకి వాళ్ళు అర్హులు సో ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇన్కమ్ ఎంత కలిగి ఉండాలి రైట్ సో సిక్స్టీ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత సిక్స్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఈ నెలకి మూడు వేల రూపాయలు దీని కింద ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది దీని కింద ముఖ
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఏంటని కూడా మనం మనల్ని అడిగే దానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది మన భారతదేశంలో ఉన్న చిన్న మధ్య తరహా రైతుల కోసంగా వాళ్ళకి ఆర్థిక సాయం అందించడం కోసంగా ఈ పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది సో ఈ పథకం కింద వాళ్ళకి సంవత్సరానికి ఆరు రూపాయలు డైరెక్ట్గా వాళ్ళ యొక్క అకౌంట్లోనే జమ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళ యొక్క బ్యాంకు ఖాతాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఖాతాల్లోనే జమ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఈ ఆరు రూపాయలు మొత్తం మూడు విడతల్లో వాళ్ళ యొక్క ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు అంటే ఒక్కో విడతకి రెండు రూపాయలు చొప్పున మొత్తం ఆరు మూడు మూడు విడతల్లో మొత్తం ఆరు వేల రూపాయలు సంవత్సరానికి వాళ్ళు ఆ అకౌంట్లో డైరెక్ట్గా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఈ నిధుల మొత్తాన్ని కూడా జమ చేయడం సమకూర్చి వాళ్ళకి అకౌంట్లో వేయడం జరుగుతుంది సో మొత్తం దీనికి ఆరు వేల రూపాయలు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వమే పెట్టుకుంటుంది రైట్ సో అలాగే మనం చూసినట్టే సుమారు పన్ను పన్నెండు కోట్ల మంది సన్న మధ్య తరహా రైతుల కుటుంబాలకి ఈ పథకం వలన ప్రయోజనం కలుగుతుందని చెప్పేసి కూడా తెలపడం జరిగింది సో ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచే ఈ పథకాన్ని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది అంటే డిసెంబర్ ఒకటి రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచే ఈ పథకాన్ని అమలు చేయడం జరిగింది సో ఈ పథకంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన మొత్తం డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు భారం పడింది సో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై తాత్కాలిక బడ్జెట్లో డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలని ఈ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకానికి వాళ్ళు చేకూర్చడం జరిగింది రైట్ సో హియర్ హియర్ సో టోటల్ రైతులకు వచ్చేసి నగదు సాయం ఎంత సంవత్సరానికి ఆరు వేల రూపాయలు సో ఒక్కో విడతకి ఎంత ఎంత చొప్పున ఈ రైతుల యొక్క బ్యాంకు ఖాతాల్లో బదిలీ చేస్తారు రెండు వేల రూపాయలు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఈ పథకానికి ఎంత కేటాయించారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై తాత్కాలిక బడ్జెట్లో డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలను దీనికి కేటాయించడం జరిగింది సో ఇది మొత్తం ఈ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం గురించి సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఈ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం సో టోటల్ సిక్స్ థౌజండ్ సో ట్వెల్వ్ క్రోర్ ఫార్మర్స్ దీని వలన ఉపయోగం పొందడం జరుగుతుంది రైట్ సో హియర్ ఐదు ఎకరాల లోపు భూమి అలాగే పన్నెండు కోట్ల మంది రైతులకి ఈ పథకం కింద ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది రైట్ సో దీన్ని ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగవ తేదీన ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో దీన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై తాత్కాలిక బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అయితే దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభించారు అనేది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దీన్ని ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గోరఖ్పూర్లో దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకాన్ని ఎక్కడ ప్రారంభించారు ఎవరు ప్రారంభించారు ఎప్పుడు ప్రారంభించారు రైట్ సో దీన్ని ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గోరఖ్పూర్లో దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఇరవై నాలుగో తేదీనే కొంతమందికి దీని పథకం కింద మొదటి విడత రెండు వేల రూపాయలు వాళ్ళ యొక్క ఖాతాల్లో జమ చేయడం జరిగింది ఎస్ ఎస్ రేష్మ గారు ఎక్సలెంట్ రైట్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అలాగే మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే నెక్స్ట్ యా సో ఈ పథకం కింద ఇంకా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై తాత్కాలిక బడ్జెట్లో తీసుకొచ్చిన ముఖ్యమైన విషయాలు వచ్చేసి మత్స్య రంగం ఏదైతే ఉందో మన భారతదేశంలో ఈ మత్స్య రంగం చేపల రంగం అభివృద్ధి కోసంగా నిరంతరంగా నిర్దిష్టంగా వాటిని దృష్టి వాటి మీద దృష్టి సారించడం కోసంగా వీలుగా ఒక ప్రత్యేక మత్స్య శాఖని కూడా ఏర్పాటు చేయనట్టుగా ఈ పథకం ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై తాత్కాలిక బడ్జెట్లో తెలపడం జరిగింది అలాగే పశు పోషణ చేపల పెంపకం చేపట్టిన రైతులకి రెండు శాతం వడ్డీ రాయితీని కూడా దీంట్లో ఇవ్వడం జరిగింది కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా రుణాలు పొందిన వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి ఈ రెండు శాతం వడ్డీ అనేది వర్తిస్తుంది అలాగే ఈ సకాలంలో రుణాలు చెల్లించిన వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి మూడు శాతం వడ్డీ రాయితీని కూడా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై తాత్కాలిక బడ్జెట్లో కల్పించడం జరిగింది అలాగే రుణ ప్రక్రియని సరళతరం చేయడం కోసంగా ఈ రాయితీలతో కూడిన రుణాన్ని కూడా అందించడం కోసంగా రైతులందరినీ ఈ కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు పరిధిలోకి తీసుకొచ్చేందుకు వీలుగా ఒక సరళమైన దరఖాస్తు సమగ్ర కార్యక్రమాన్ని కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై తాత్కాలిక బడ్జెట్లో భాగంగా చేపడతారని చెప్పేసి తెలపడం జరిగింది అలాగే తీవ్ర స్థాయి ప్రకృతి విపత్తులతో ఎవరైతే నష్టపోయి ఉంటారో అలాంటి రైతులకి అలాంటి వారికి జాతీయ విపత్తు సహాయ నిధి కింద ఈ వారికి సాయం అందించాలని కూడా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై తాత్కాలిక బడ్జెట్లో వీళ్ళు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో ఇవి ముఖ్యమైన పాయింట్స్ మనం ఈ తాత్కాలిక బడ్జెట్ గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసినట్టయితే సో హియర్ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మొత్తం దీనికి ఫండ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇదే తరహాలో మన భారత్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అన్నదాత సుఖీభావ పథకాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఈ అన
ఆంధ్రప్రదేశ్ కిసాన్ సమాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రారంభించిన పథకం రైతుల కోసం ఆర్థిక సాయం అందించడం కోసం అన్నదాత సుఖీభావ అయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పథకం కంటే కూడా దీంట్లో ఎక్స్ట్రాగా మనం చూసినట్టయితే ఐదు ఎకరాలు దాటిన రైతులు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి కూడా కేంద్రం దీంట్లో పదివేల రూపాయలు సంవత్సరానికి ఇవ్వనున్నట్టుగా దీంట్లో తెలపడం జరిగింది ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సో యాక్చువల్గా మనం ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమాన్ నిధి పథకాన్ని తీసుకున్నట్టయితే దాంట్లో కేవలం లెస్ దెన్ ఐదు లెస్ దెన్ ఫైవ్ ఏకర్స్ కలిగి ఉన్న రైతులు ఎవరైతే ఉంటారో రెండు హెక్టార్లు సో వారికి మాత్రమే సంవత్సరానికి ఆరు వేల రూపాయలు ఆర్థిక సాయం అందించడం జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఐదు ఎకరాల కంటే ఎక్కువ ఉన్న రైతులకి కూడా ఆ సంవత్సరానికి పదివేల రూపాయలు ఇవ్వనున్నట్టుగా ఈ అన్నదాత సుఖీభావ పథకం కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించడం జరిగింది సో ఇది ఈ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం తరహాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించిన పథకం సో ఇది అన్నదాత సుఖీభావ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిది బడ్జెట్లో ఆదాయ పన్ను పరిమితిని పెంచడం జరిగింది సో ఆదాయ పన్ను పరిమితి సో దీది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో హియర్ ఆదాయ పన్ను పరిమితిని ఐదు లక్షలకి కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచడం జరిగింది సో అంటే మన భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఐదు లక్షలు అంత ఐదు లక్షలు అంతకంటే తక్కువ ఎవరైతే ఇన్కమ్ కలిగి ఉంటారో వారికి ఈ ఈ ప పన్ను ఏదైతే ఉందో దీని మీద కట్టించుకునే పన్ను ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది దీని మీద యాక్చువల్గా సో ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ పన్నుని మినహాయించడం జరిగింది అలాగే పొదుపు కానీ పెట్టుబడులు ఇలాంటి వాటిల్లో కనుక వాళ్ళు పెట్టుబడుల్లో కానీ చేస్తున్నట్టయితే వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఆరు లక్షల యాభై వేల వరకు పన్ను ఆదాయం కలిగి ఉన్నా సరే వారికి ఎలాంటి పన్ను కూడా విధించ విధించబడదని చెప్పేసి ఈ బడ్జెట్లో దీన్ని తెలపడం జరిగింది సో ఈ రెండు మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆదాయం పన్ను పరిమితిని ఐదు లక్షలకి కేంద్రం పెంచడం జరిగింది అలాగే పొదుపు పెట్టుబడులతో కలిపి ఈ ఆదాయ పన్ను పరిమితిని ఆరున్నర లక్షలకి పెంచడం జరిగింది రైట్ సో ఈ విధంగా మనం చూసినట్లయితే ప్రస్తుతం మన భారతదేశంలో పన్ను శాతాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి సో రెండు లక్షల యాభై వేలు కనుక ఆదాయం కలిగి ఉన్నట్టయితే ప్రస్తుతం మన భారతదేశంలో వారికి ఎలాంటి పన్ను కూడా వాళ్ళ దగ్గర కట్టించుకునబడదు అలాగే రెండు లక్షల యాభై వేల ఒక్క రూపాయల నుంచి ఐదు లక్షల వరకు కనుక ఎవరైతే ఆదాయం కలిగి ఉంటారో సో ఇది రెండు లక్షల యాభై వేల ఒక్క రూపాయి రెండు లక్షల యాభై వేల ఒక్క రూపాయల నుంచి ఐదు లక్షల వరకు ఎవరైతే ఆదాయం కలిగి ఉంటారో వారికి ఐదు శాతం పన్ను అనేది తీసుకోవడం జరిగేది సో దీన్ని కూడా ఇప్పుడు ఈ పన్ను శాతం నుంచి మినహాయించడం జరిగింది సో వీరి దగ్గర కూడా ఇప్పుడు ఎలాంటి పన్ను కూడా తీసుకోబడదని చెప్పేసి ఇటీవల ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై తాత్కాలిక బడ్జెట్లో దీన్ని తెలపడం జరిగింది అలాగే ఐదు లక్షల ఒక్క రూపాయల నుంచి పది లక్షల వరకు ఎవరైతే ఆదాయం కలిగి ఉంటారో వారి దగ్గర ఇరవై శాతం పన్ను తీసుకోవడం జరుగుతుంది పది లక్షల నుంచి పది లక్షల ఒక్క రూపాయి నుంచి ఆ పైన ఎవరైతే ఆదాయం కలిగి ఉంటారో వారి దగ్గర ముప్పై శాతం పన్నుని సేకరించడం జరుగుతుంది సో ఈ పన్ను శాతాలు ప్రజెంట్ మన భారతదేశంలో ఈ విధంగా ఉన్నాయి సో ఈ పన్ను శాతాలు కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ యా స్టేట్ బడ్జెట్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం స్టేట్ బడ్జెట్స్ నెక్స్ట్ వస్తాయి తెలంగాణ స్టేట్ బడ్జెట్ అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం బడ్జెట్ రెండు కూడా రావడం జరుగుతుంది సో టోటల్ మనం ఒక ప్రాసెస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది రైట్ సో ప్రజెంట్ మనం సెంట్రల్ బడ్జెట్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫెన్స్ బడ్జెట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై తాత్కాలిక బడ్జెట్లో ఈ డిఫెన్స్కి సంబంధించి మొత్తం మూడు లక్షల పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి పాయింట్ రెండు రెండు కోట్ల రూపాయలని దీనికోసంగా ఇవ్వడం జరిగింది సో మూడు లక్షలకు మించి ఈ డిఫెన్స్కి బడ్జెట్ అనేది కేటాయించడం ఇదే మొదటిసారిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే డిఫెన్స్ పెన్షన్ కానీ అమౌంట్ దీనికి సంబంధించి కూడా లక్ష పన్నెండు వేల డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు ఏడు కోట్ల రూపాయలని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై తాత్కాలిక బడ్జెట్లో కేటాయించడం జరిగింది సో డిఫెన్స్ కోసం ఎంత కేటాయించారు సో ఇది ఇంపార్టెంట్ యా అలాగే హెల్త్కి సంబంధించి మన భారతదేశంలో యొక్క ఇరవై రెండవ ఎయిమ్స్ని హర్యానా రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయనున్నట్టుగా ఈ బడ్జెట్లో తెలపడం జరిగింది భారతదేశం యొక్క ఇరవై రెండవ ఎయిమ్స్ని ఎక్కడ సెటప్ చేస్తున్నారు హర్యానా రాష్ట్రంలో అలాగే మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ సో మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ హామీ పథకం ఏదైతే ఉందో దీనికోసంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై తాత్కాలిక బడ్జెట్లో అరవై వేల కోట్ల రూపాయలని కేటాయించడం జరిగింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అరవై వేల కోట్ల రూపాయలు అలాగే ఫిజికల్ ప్రోగ్రామ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ 3.4% పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అని చెప్పేసి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై తాత్కాలిక బడ్జెట్లో తెలపడం జరిగింది సో దీని యొక్క టార్గెట్ వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి మూడు శాతంగా టార్గెట్ పెట్టుకున్నామని కూడా దీంట్లో తెలపడం జరిగింది సో ప్లీజ్ రిమంబర్ ఇవి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్
సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కేంద్ర ఆర్థిక మరియు రైల్వే శాఖ మంత్రి అయిన పీయూష్ గోయల్ కి సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్ కోసం నాలుగవ కార్నోట్ బహుమతిని ఇతనికి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇతనికి సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్ కోసంగా కేంద్ర ఆర్థిక మరియు రైల్వే శాఖ మంత్రి ఇతను ఫిబ్రవరి మంత్ లో సో ఇతనికి నాలుగవ కార్నోట్ బహుమతిని ఇటీవల అందించడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో నాలుగవ కార్నోట్ బహుమతి యొక్క గ్రహీత ఎవరు మన పీయూష్ గోయల్ కేంద్ర ఆర్థిక మరియు రైల్వే శాఖ మంత్రి అయిన పీయూష్ గోయల్ కి ఈ అవార్డుని ఇవ్వడం జరిగింది మానవ అంతరిక్షయాన కేంద్రాన్ని బెంగళూరులో ప్రారంభించిన ఇస్రో సో మన భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇటీవల హ్యూమన్ స్పేస్ ఫ్లైట్ సెంటర్ సో ఇది గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో హ్యూమన్ ఫ్లైట్స్ మన భారతదేశం మొట్టమొదటిసారిగా ఈ గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మనుషుల్ని ఈ అంతరిక్షంలోకి పంపించాలని చెప్పేసి దీనికి సంబంధించి ప్లాన్ చేస్తుంది సో దీనికోసంగా మానవ అంతరిక్షయాన కేంద్రాన్ని బెంగళూరులో కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బెంగళూరులో భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ప్రారంభించడం జరిగింది హ్యూమన్ స్పేస్ ఫ్లైట్ సెంటర్ సో దీన్ని ప్రారంభించింది భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో సో దీన్ని ప్రారంభించింది వచ్చేసి ఇస్రో యొక్క మాజీ చైర్మన్ అయిన డాక్టర్ కె కస్తూరి రంగన్ దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో హెచ్ఎస్ హెచ్ఎస్ ఎఫ్సి వ్యవస్థాపక డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎస్ ఉన్నికృష్ణ నాయర్ సో ఈ హ్యూమన్ స్పేస్ ఫ్లైట్ సెంటర్ యొక్క వ్యవస్థాపక డైరెక్టర్ వచ్చేసి డాక్టర్ ఎస్ ఉన్నికృష్ణ నాయర్ అలాగే ఈ గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో మన భారతదేశం నుంచి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ప్ర మనుషుల్ని ఈ అంతరిక్షంలోకి తీసుకువెళ్లే ప్రాజెక్ట్ గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్ దీని యొక్క ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి ఆర్ హటన్ సో ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఆర్ హటన్ అలాగే హ్యూమన్ స్పేస్ ఫ్లైట్ సెంటర్ని ఇటీవల భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేసింది కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బెంగళూరులో ఏర్పాటు చేసింది సో దీని యొక్క వ్యవస్థాపక డైరెక్టర్ ఎవరు డాక్టర్ ఎస్ ఉన్నికృష్ణన్ నాయర్ అలాగే ఈ హ్యూమన్ స్పేస్ ఫ్లైట్ సెంటర్ని ఆంధ్రప్రే కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బెంగళూరులో ప్రారంభించింది డాక్టర్ కె కస్తూరి రంగన్ ఇతను మాజీ ఇస్రో చైర్మన్ అలాగే ఇస్రో యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఆగస్టు పదిహేనో తేదీన ప్రారంభించడం జరిగింది సో దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో ఉంటుంది అలాగే ఆ భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ యొక్క మొట్టమొదటి చైర్మన్ వచ్చేసి గుజరాత్ రాష్ట్రానికి చెందిన విక్రమ్ సారాభాయ్ దీని యొక్క మాజీ చైర్మన్ ఇస్రో యొక్క తొమ్మిదవ చైర్మన్ ఏఎస్ కిరణ్ కుమార్ ఇతను కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి అలాగే ఈ ఇస్రో యొక్క ప్రస్తుత చైర్మన్ ఇస్రో యొక్క పదవ చైర్మన్ కె శివన్ ఇతను తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి యా హీ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పంజాబ్ ప్రభుత్వం సింధు నది డాల్ఫిన్ని రాష్ట్ర జల జంతువుగా ప్రకటించడం జరిగింది సో ఈ పంజాబ్ రాష్ట్రం యొక్క జల జంతువుగా ఇటీవల సింధు నదిలో అవైల్ దొరికే ఈ సింధు నది డాల్ఫిన్ని ప్రకటించడం జరిగింది సో సింధు నది డాల్ఫిన్ని ఇటీవల ఏ రాష్ట్రం తమ యొక్క జల జంతువుగా ప్రకటించింది పంజాబ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీన్ని ఇటీవల తమ యొక్క జల జంతువుగా ప్రకటించడం జరిగింది కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యొక్క డైరెక్టర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన రిషి కుమార్ శుక్లా సో సిబిఐ యొక్క ఒక ప్రస్తుత డైరెక్టర్ రిషి కుమార్ శుక్లా ఇతను ఇటీవల ఫిబ్రవరి మంత్లో దీని యొక్క డైరెక్టర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించడం జరిగింది కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటో సంవత్సరంలో స్థాపించడం జరిగింది దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం మన భారతదేశం యొక్క రాజధాని అయిన న్యూఢిల్లీలో ఉంటుంది అలాగే దీని యొక్క ప్రస్తుత డైరెక్టర్ వచ్చేసి రిషి కుమార్ శుక్లా అలాగే పర్సనల్ పబ్లిక్ ఫిర్యాదు మరియు పెన్షన్ల మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో ఈ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది పనిచేస్తుంది సో సిబిఐ ఎవరి మంత్రి ఏ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో పనిచేస్తుంది అనేది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ పర్సనల్ పబ్లిక్ ఫిర్యాదు మరియు పెన్షన్ల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రస్తుతం సిబిఐ డైరెక్టర్ రిషి కుమార్ శుక్లా యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సభ్యుడిగా రాజీవ్ నాయన్ చౌబే ఇటీవల నియమించబడడం జరిగింది సో యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు అక్టోబర్ ఒకటో తేదీన స్థాపించడం జరిగింది దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం న్యూఢిల్లీలో ఉంటుంది అలాగే యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ యొక్క ప్రస్తుత చైర్మన్ ప్రస్తుత చైర్పర్సన్ వచ్చేసి అరవింద్ సక్సేనా సో ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ యొక్క ప్రస్తుత చైర్మన్ ఎవరు అరవింద్ సక్సేనా సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఏషియన్ కప్ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ విజేత ఖతార్ సో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆసియా కప్ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ విజేత వచ్చేసి ఖతార్ దేశం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏషియా ఫుట్బాల్ కప్ ఏషియన్ కప్ ఇది పదిహేడవ ఎడిషన్ ఇది సో దీన్
आंध्र प्रदेश राष्ट्र बजे सो रेवे पन्द इर संवसानी ओटा अकौंट बजे आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश राष्ट्र आर्थिक शाखा मंत्री यनमल रामकृष्णुड़ दी प्रवेश जरिए रईट सो दी मन आलरे टोटल डिस्कस जरिए सो हिर् क्विक पाइंट्स इकट्ठे इवेदन जरिए सो मनमारी क्लास चूस ना बजे प्रवेश तरह रोज क्लास एद डेली करे अफेर्स क्लास में विमा डेली यूट्यूब झानल सो दाँटो मैं इंका क्लियर का दीन गुरी डिस्कसम जरिए सो पदकोड़ो सारी यनमल रामकृष्णुड़ बजे प्रवेश जरिए सो इन मन मुख्य गुर्त रेल पन्द बजे अच्छा आंध्र प्रदेश राष्ट्र या बजे अच्छा रूल लक्षा इरवे नूत पदे पाइं मूड को सो दीन या अच्छा गत कहना पद पद पाइंट मूड एन शात मैं चुप्स अलगे रेवेन्यू वे वे लक्षा एन भाई वेल लक्षा एन भाई लक्षा एन भाई वेल मूड वरव तुम पाइंट मूड मूड को रेवेन्यू वे गलपन जरिए अलगे मूलधन वे वे इरव तुम ईद तुम आर पाइं मूड मूड को रेवेन्यू मिगल रेल तुम पाइं तुम तुम पाइंट नागे को अलगे आर्थिक लोट वे मुफ रेवे मूड वोब पाइंट आर एन को सो इवे मन की इंपारटे सो रेवे पन्द इर आंध्र प्रदेश ओटा अकौंट मत बजे वाल्यू एंता रेल इर वे नूट पदे पाइंट ईद मूड को अलगे दींट रेवेन्यू वे लक्षा एन भाई वेल मूड वरव तुम पाइंट मूड मूड को अलगे मूलधन वे वे इर तुम वेल ईद तुम आर पाइंट मूड मूड को रेवेन्यू मिगत रेल तुम तुम पाइंट नागे को अलगे आर्थिक लोट वे मुफ रेवे मूड वोब पाइंट आर एन को सो इवे प्लीज रिमेंबर दीज वेरी वेरी इंपारटेंट यह स्टाटिस्टिक्स मत कंपलसरी गुर्तवाली अलगे आंध्र प्रदेश ओटा अकौं बजे सो यह बजे रैतम अन्नदाता सुखी भाव पथका जरिए सो यह अन्नदाता सुखी भाव पथकम गुरी मन टोटल डिस्कस जरिए आहार शुद्धि परश्रम की संबंधी मूड वेल मूड वोट रूपये के केटाइन जरिए मार्केट इंटरवे फंड की संबंधी वे को रूपये केटाइन जरिए पशु ग्रासम अभिवृद्धि कोसम मत रेल को केटाइन जरिए पशु पैन बीमा कोसम रेल को रूपये रेवे पन्म इर आंध्र प्रदेश ओटा अकौंट बजे जरिए अला केटाइन जरिए चिना मध्य तरह परश्रम प्रोत्साहन को नाग वोट रूपये ने केटाइन जरिए अलगे ड्रैवर्स साधिकार संस्थ की नूट याब रूपये इल स्थल सेक रूपये ने क्षत्रिय संक्षेम कोसम याबे को वनक बढ़ वर्ग कॉर्पोरेशन को मूड वेल को रूपये अलगे ब्राह्मण कॉर्पोरेशन को वोट रूपये व्यवसाय मार्केट को कोसम पन्न वेल एड मुफ रे पाइं तुम को पाड़ी पशु संवर्धक मत्स्यशाख की रेवे मुफ पाइं एन को रूपये केटाइन जरिए सो इवन मन गुर्तवाली सो पाड़ी पशु संवर्धक मत्स्यशाख की रेवे पन्म इर आंध्र प्रदेश ओटा अकौंट बजे एंत निधु के मन अड़को सो यह विधि वीटने मेद क्वेश्चन अड़गे दाखिल अवकाश उ अलगे अटवी पर्यावरण शास्त्र सांक रंग की संबंधी रेवे पन्म इर आंध्र प्रदेश ओटा अकौंट बजे नाग वो रूपये केटाइन जरिए वनक बढ़ तरगत संक्षेमा की एन वे रेल नलब रे पाइंट आर नाग रूपये केटाइन उन्नत विद्याशाख को मूड वेल वाई पाइंट आर मूड को केटाइन सैकंडरी विद्याशाख की वे मूड वेल वाई पाइंट आर मूड को अलगे विद्युत मौलिक सौ वन की संबंधी ईद वेल नाग वाई मूड पाइंट ऐद वेल नाग वाई मूड पाइंट एन मूड को अलगे पौर सरफरा शाख की वे मूड वेल एडल अरवे मूड पाइंट नाग रे को रूपये आर्थिक शाख की वे याब एन वलबई पाइं आर तुम को रूपये रेवे पन्म इर आंध्र प्रदेश ओटा अकौंट बजे केटाइन जरिए अलगे साधारण परपाल कोसम पदको वे पदकोड़ पाइंट ईद आर को रूपये वैद्य आरोग्य कुट संक्षेम कोसम पद वे मुफ रे पाइंट ईद रूपये केटाइन जरिए अलगे होम शाख की वे रेवे पन्म इर आंध्र प्रदेश ओटा अकौंट बजे आर वेल मूड वोबई एडु पाइं तुम नाग को रूपये केटाइन गृह निर्माणा की नाग वेल डेबई तुम पाइंटी सुना को रूपये केटाइन जरिए अलगे जल वन शाख की वे पदहार वेल एन वाबे रे पाइं रेड को परश्रम वाणिज्य कोसम नाग वेल वदना पाइं तुम रे रूपये इनफर्मेस टेक्नजी अलगे कम्यूनकेशन को मत वे आर पाइंट एन को कार्मिक उपाधि कलपन कोसम पन्न वरवि को अलगे न्याय शाख की रेवे पन्म इर आंध्र प्रदेश ओटा अकौंट बजे तुम पज्जी को केटाइन जरिए शासन सभा व्यवहार शाख की वे नूट नलब तुम पाइंट तुम रूपये पुरापालक पटनाभिवृद्धि शाख की पाइंट मूड नाग को अलगे मैनारटी संक्षेमा की वे पदमू वाई पाइं मूड को रेवेन्यू शाख की ईद वेल ईद नलब आर पाइं तुम नाग को 
ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల కోసంగా రెండు పాయింట్ ఐదు ఆరు కోట్ల రూపాయల్ని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లో కేటాయించడం జరిగింది అలాగే ప్రణాళిక విభాగానికి పద్నాలుగు వందల మూడు కోట్ల రూపాయల్ని పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణ అభివృద్ధికి సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణ అభివృద్ధికి ముప్పై ఐదు వేల నూట ఎనభై రెండు పాయింట్ ఆరు ఒక్క కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించడం జరిగింది అలాగే ఆర్టీజిఎస్కి వచ్చేసి నూట డెబ్బై రెండు పాయింట్ ఒకటి రెండు దివ్యాంగుల సంక్షేమానికి డెబ్బై కోట్లు కాపుల సంక్షేమానికి వచ్చేసి వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు అలాగే సౌకర్యాలకు ఎస్సీ కంపో కాంపోనెంట్ నుంచి ఆరు వేల పాయింట్ ఆరు వందల పాయింట్ ఐదు ఆరు కోట్ల రూపాయలు అలాగే వయసుల సంక్షేమానికి యాభై కోట్ల రూపాయల్ని రోడ్లు భవనాలు రవాణా శాఖకు వచ్చేసి ఐదు వేల మూడు వందల ఎనభై రెండు పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది మూడు కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించడం జరిగింది రైట్ సో అలాగే మహిళ శిశు దివ్యాంగులు వృద్ధులు వీళ్ళకు వచ్చేసి మూడు వేల నాలుగు వందల ఎనభై పాయింట్ ఆరు ఆరు కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించారు సర్వీసులు క్రీడలకి వీటికి సంబంధించి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు పాయింట్ ఏడు నాలుగు కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించడం జరిగింది మైనారిటీలకి దుల్హాన్ పథకం కింద మొత్తం వెయ్యి వంద కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించారు చంద్రన్న పెళ్లి కార్డుక పథకం ఏదైతే ఉందో ఈ పథకం కింద ఎస్సీలకి నూట ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల్ని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లో కేటాయించడం జరిగింది ఎనిమిది పది తరగతుల విద్యార్థుల మధ్యాహ్న భోజన పథకం కోసంగా నూట యాభై ఆరు కోట్ల రూపాయల్ని చేనేతల కోసంగా రెండు వందల ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయల్ని అన్న క్యాంటీన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసినవి ఐదు రూపాయలకి మధ్యాహ్న భోజనం సో ఈ క్యాంటీన్ల కోసంగా మూడు వందల కోట్ల రూపాయల్ని డ్వాక్రా మహిళలకి వడ్డీ లేని రుణాల కింద పదకొండు వందల కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించడం జరిగింది అలాగే ముఖ్యమంత్రి యువనేస్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ప్రస్తుతం నెలకి రెండు వేల రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దీనికోసంగా ముఖ్యమంత్రి యువనేస్తం పథకానికి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లో పన్నెండు వందల కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించడం జరిగింది సో ఇవి మనకి ఇంపార్టెంట్ సో ఇవి రీసెంట్గా లాంచ్ చేసినవి కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి యువనేస్తం పథకం కానీ అలాగే అన్న క్యాంటీన్లు కానీ ఇవి ఇంపార్టెంట్ రైట్ వృద్ధాప్య వితంతు పింఛన్ల కోసంగా వెయ్యి నాలుగు వందల ఒక్క కోట్ల రూపాయల్ని ఎన్టీఆర్ విదేశీ విద్యా పథకానికి వంద కోట్ల రూపాయల్ని పింఛన్ల కింద విభిన్న ప్రతిభావంతుల కోసంగా రెండు వేల ఒక్క వంద ముప్పై మూడు కోట్ల రూపాయల్ని ఉపాధి హామీ పథకానికి సో దీనికి మనం చూసినట్లయితే యాక్చువల్గా ఈ మహాత్మా గాంధీ ఉపాధి హామీ పథకం ఏదైతే ఉందో దీనికి నైంటీ ఇస్ టు పదిగా ఈ దీంట్లో నిధులు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే నైంటీ పర్సెంట్ దీంట్లో నిధులు వచ్చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టెన్ పర్సెంట్ వచ్చేసి స్టేట్ గవర్నమెంట్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ టెన్ పర్సెంట్ నిధులు చేకూర్చడం కోసం ఉపాధి హామీ పథకానికి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లో వెయ్యి కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించడం జరిగింది అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అమరావతిలో భూ సమీకరణం కోసంగా రెండు వందల ఇరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్రంలో రైల్వే లైన్ల నిర్మాణం కోసంగా నూట యాభై కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించడం జరిగింది సో ఇది టోటల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ సో ప్లీజ్ క్విక్ రివిజన్ మళ్ళీ మన ఈ డే మొత్తం ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో వీటన్నిటిని కూడా మరలా ఇంకోసారి చదవండి దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది యా అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క కరెంట్ అఫైర్స్ మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి కరెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవి సో డాటా సెంటర్ అలాగే గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో డేటా సెంటర్ అలాగే గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఈ రెండింటికి కూడా శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది సో వీటికి శంకుస్థాపన చేసింది విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలోని గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్కి శంకుస్థాపన పనుల్ని చేయడం జరిగింది అలాగే ఈ నగర శివారులో కాపులుపాడ ఐటీ పార్క్లోని అదానీ గ్రూప్ సంస్థ ఏర్పాటు చేయడం ఈ డేటా సెంటర్ కూడా శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గిరి ఆహార పోషణ పథకం ప్రారంభించడం జరిగింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పథకం గిరి ఆహార పోషణ పథకం సో ఇక్కడ గిరి అంటే గిరిజనులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న గిరిజనులు ఎవరైతే ఉంటారో ఈ గిరిజనుల పోషకాహార లోపాన్ని వాళ్ళు తగ్గించడం అధిగమించడం కోసంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అమరావతిలో ఫిబ్రవరి పదమూడవ తేదీన గిరి ఆహార పోషణ పథకాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఈ పథకం కింద వాళ్ళకి ఈ పోషకాహారం ఏదైతే ఉందో ఆ పోషకాహారం కొన్ని వస్తువులు అనేది వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ సో గిరి ఆహార పోషణ పథకాన్ని ఫిబ్రవరి పదమూడవ తేదీన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క రాజధాని అమరావతిలో ప్రారంభించడం జరిగింది గిరి ఆహార పోషణ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి గిరిజనులు పోషకాహార లోపాన్ని అధిగమించడం కోసం వాళ్ళకి కొన్ని రకాలైన పోషకాహారాలు ఈ పథకం కింద వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ముక్త్యాల ఎత్తిపోతల పథకానికి ముఖ్యమంత్రి దీనికి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది సో ప్లీజ్ ఆన
व्यापार शिकार आवड़ जरूरी यस प्लीज़ रिमेबर दिस इज़ वेरी वेरी इंपारटे मुख्य अतिथि इंपारटेटे मुख्य एतिपोत पथकम ये नदी मेद पड़ता है कृष्णा नदी की रईट सो प्लीज़ रिमेबर दिस् नेम भारत कम्युनिकेशन उपग्रह जीसा थर्टी वन प्रयोग विजयवंत जरिए भारत देश कम्युनिकेशन उपग्रह जीसा थर्टी सो दीन ओक प्रयोग विजयवंत सो इक मन मुख्य जीसा प्रयोग जीसा थर्टी वन उपग्रह दी संबंधी इध कम्युनिकेशन उपग्रह अलगे दी एक् मन भारत अंतरक्ष परशोधन संस्था लाचे इंपारटे अला दी दीना राके पेर रईट सो भारत कम्युनिकेशन उपग्रह दीन पेर जीसा थर्टी वन सो दी भारत अंतरक्ष परशोधन संस्थ फ्रे गयाना कौर लाच कांप्लेक्स नीचे दी लाइन जरिए फ्रे गयाना कौर लाच कांप्लेक्स नीचे जीसा थर्टी वन कम्युनकेशन उपग्रह लाइन जरिए सो जीसा थर्टी वन कम्युनकेशन उपग्रह उपग्रह वाहक नौक पेर वे एरियाना राके फारटी टू सो ई राके पेर मन की चला इंपारटे वाहक नौक राके रईट सो जीसा थर्टी वन तो सऊदी अरेबिया की चंदन वन हेला शाट फोर उपग्रह कक्ष प्रवेश जरिए सो जीसा थर्टी वन उपग्रह मन चूस ना नलभव सामचार मन भारत देश नलभव सामचार उपग्रह जीसा थर्टी वन अभी सामचार उप उपग्रह मन भारत देशा की मतलब पदहे संवसालचार सेवल अंदर जरूरी रईट सो दी वाक नौक वे एरिया राके फारटी टू अलगे जीसा थर्टी वन उपग्रह बर वे रेल ईद मुफ्ई कि सो बर मन की चला इंपारटे रईट सो प्लीज़ रिमेबर इवे मन दींट गुर्तक सरपोमी सो राष्ट्र स्थाई में एपीपीएससी ग्रूप टू एग्जाम की मेगा ग्रांट टेस्ट व्योमा कंडक्ट सो ई एग्जाम एप्रि इनदो तेदीना व्योमा आनलो एग्जाम कंडक्ट जरूरत सो दी रिजिस्ट्रेशन फीजु चल दी आनल रेल पन्द्री एप्रि इनदो तेदीना रास्को सो दीन ओक रिजिस्ट्रेशन लिंक इकड़ा जरिए सो रिजिस्ट्रेशन लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिपन प्रोवैड्स्तम सो दी अटैंप्ट प्रिपरेशन लैवल्स ये विधि में उड़े टेस्ट अला दींट स्टेट वैज जोन वैज यांकिंग इविदे सो दीनगरी डाउटा सर मोबाइल नंबर तक काटाक्ट रईट सो देशव्याप्त रेवे पद्धति पन्द जीएसटी वसूल के तेलंगा की आरो स्थान वाली अलगे आंध्र प्रदेश राष्ट्रा की तुमदो स्थान वादी सो एस जीएसटी अटे स्टेट जीएसटी सो so, ई स्टेट वसूल जीएसटी ए वीटल्लो आंध्र प्रदेश राष्ट्रा की रेवे पद्धति पन्द संवसरा तुमदो स्थान में निचि मन मत भारत देश में अलगे तेलंगा वे आरो स्थान में निचि रेवे पद्धति पन्द आर्थिक संवस एप्रिटो तेदी नीचे जनवरी मुफ्ईटो तेदी को मन भारत देश में अभी राष्ट्रीय केन्द्र पालित प्रांाल स्टेट जीएसटी वसूल वे नाग पाइंट रे आक्षल को वसूल आव जी सो वीट राष्ट्रीय पन्द ईद एन भूपाय वसूल आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय नीचे पदहार वेल तुम एन भाई तुम रूपये वसूल अत्यधिक वे महाराष्ट्र नीचे डेबई वेल एडल तोब रे रूपये वसूल सो इध मोदी स्थान में निचि तरह स्थान रेडो स्थान राजस्था मूडो स्थान कर्नाटक नागो स्था तमिलना ऐदो स्था पश्चिम बेनाल आरो स्था तुमदो स्था आंध्र प्रदेश राष्ट्रम जरिए या सो इध मन की चला चला इंपारटे फिब्रवरी पदहेनो तेदीना मन भारत देश प्रधान नरेंद्र मोदी ढीली रैलवे स्टेशन वंदे भारत एक्सप्रेस प्रारंभ जरिए सो प्रसेंट इधी मन भारत देश में अत्यंत वेग में प्रयाणे ट्रैन का मन चुप्छ वंदे भारत एक्सप्रेस सो वंदे भारत एक्सप्रेस तैयार एवर प्लीज़ आंसर दिस् क्वेश्चन का सो मैं आलरे दीन गुरी चाल सारे डिस्कस जरिए अलगे वंदे भारत एक्सप्रेस या इंत मुझे नेम ए यस झासी गार एक्सीडेंट रूट ढीली टू वाराणसी रईट चेन्नई चेन्नई में यह फैक्टरी दी तैयार या एक्सीडेंट झासी गार इंटीग्रल को फैक्टर अंड सो वंदे भारत एक्सप्रेस या इंत मुद्दे इंत मुझे नेम दी फस्ट नेम वे ट्रैन एन सो दीन ओक पेर ने वंदे भारत एक्सप्रेस का तरह मार्च जरिए यस इंटीग्रल को फैक्टर इज़ अबसोल्यूटली रईट सो भारत देश में तोली इंजन रही रैल सो दीं इंजन तोली इंजन रही रैल मन भारत देश में दीन ओक पेर वे वंदे भारत एक्सप्रेस सो दी पूर्ति मन स्वदेशी परज्ञा तो चेन्नई इंटीग्रल को फैक्टर दी तैयार जरिए सो इत इंटीग्रल को फैक्टर दी पंद याब रो संवस एर्पट्ट जरिए इधर तमिल राहुल चुनाव 
ప్రపంచంలోనే ఈ ట్రైన్స్ వేరు వేరు పార్ట్స్ ఏవైతే ఉండయో వీటిని తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీలో ఇది ప్రపంచంలోనే మొదటి స్థానంలో నిలవడం జరిగింది అత్యధికంగా ఈ ట్రైన్ పార్ట్స్ని తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీ ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అలాగే ఈ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ని మొదటిగా వచ్చేసి ట్రైన్ ఎయిటీన్ పేరుతో పిలిచేవారు తర్వాత దీన్ని మన కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్గా దీనికి నామకరణం చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో మొత్తం పదహారు భోగీలు ఉంటాయి స్టార్టింగ్లో ఈ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ యొక్క స్పీడ్ వచ్చేసి గంటకి నూట ఎనభై కిలోమీటర్లుగా తిరపడం జరిగింది సో ప్రస్తుతం దీని యొక్క స్పీడ్ వచ్చేసి నూట అరవై కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ గంటకి నూట అరవై కిలోమీటర్స్ ప్రస్తుతం రైట్ సో ఇది దేశంలోనే అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించే రైలు సో దీన్ని ఢిల్లీ నుంచి వారణాసి మధ్య ఈ రాకపోకలు అనేది దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రారంభించడం జరిగింది రైట్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ ఎలక్షన్ ఇష్ వన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్ర బడ్జెట్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ఈ విధానం ద్వారా ప్రసారం చేయబడుతుంది సో ఇవి కొన్ని ముఖ్యమైన ఈ బడ్జెట్కి సంబంధించి వేరే వేరే రాష్ట్రాల్లో కొన్ని ముఖ్యమైన ఇన్వెన్షన్స్ ముఖ్యమైన డిస్కౌంట్స్ ఏదైనా తీసుకొచ్చినట్టయితే వాటిని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ సో ఇక్కడ హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క బడ్జెట్ని ప్రసారం చేయడం కోసంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఈ విధాన్ అనే ఒక అప్లికేషన్ని ఒక యాప్ని ఇది తీసుకురావడం జరిగింది సో ఈ విధాన్ ఈ విధాన్ అప్లికేషన్ ద్వారా ఈ కింది వనలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమ యొక్క బడ్జెట్ని ప్రసారం చేసింది హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం తమ యొక్క బడ్జెట్ని ఈ విధాన్ పథకం ద్వారా సారీ ఈ యాప్ ద్వారా ఇది ప్రసారం చేయడం జరిగింది సో హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రజెంట్ ముఖ్యమంత్రి జైరామ్ ఠాకూర్ ప్రజెంట్ దీని యొక్క గవర్నర్ వచ్చేసి ఆచార్య దేవ్రత్ అలాగే హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ముఖ్యమైన జాతీయ ఉద్యానవనాలు గ్రేట్ హిమాలయన్ అలాగే పిన్ వ్యాలీ ఇందర్ కిల్లా ఖీర్ గంగా అలాగే సింబాల్ బరా సో ఇవి ఈ హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమైన నేషనల్ పార్క్స్ రీజనరేటివ్ ఎలక్ట్రిక్ లోకోమోటివ్ని మన భారతదేశంలో ప్రారంభించడం జరిగింది సో రీజనరేటివ్ ఎలక్ట్రిక్ లోకోమోటివ్ అంటే మనం చూసినట్టయితే ఈ ట్రైన్స్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ట్రైన్కి అలాగే ఈ పట్టాలు ఏవైతే ఉంటాయో వీటికి మధ్య ఘర్షణ వచ్చినప్పుడు అక్కడ కొంత హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆ హీట్ని విద్యుత్గా మార్చి ఆ దాన్ని కూడా యూజ్ చేసుకునే దానికి రీజనరేటివ్ ఎలక్ట్రిక్ లోకోమోటివ్ని మొట్టమొదటిసారిగా మన భారతదేశంలో ప్రారంభించడం జరిగింది తొలి రీజనరేటివ్ అంటే బ్రేకులు వేసినప్పుడు ఈ విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేసే విధంగా ఈ టెక్నాలజీని తీసుకురావడం జరిగింది సో ఈ టెక్నాలజీ ఆధారిత ఫైవ్ థౌసండ్ హార్ పవర్ డబ్ల్యూఏజీ సెవెన్ ఎలక్ట్రిక్ లోకోమోటివ్ ని బిహెచ్ఎల్ తన జాన్సీ ప్లాంట్ లో ఫిబ్రవరి ఎనిమిదో తేదీన మొట్టమొదటిసారిగా దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో దీన్ని ఫిబ్రవరి ఎనిమిదో తేదీన ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జాన్సీలో బిహెచ్ఎల్ దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో జాన్సీ బిహెచ్ఎల్ ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ రేష్మా గారు జాన్సీ రైట్ యుద్ధ ట్యాంకులపై దాడి చేసే అత్యాధునిక క్షిపణి అయిన హెలీనాను హెలికాప్టర్ నుంచి విజయవంతంగా పరీక్షించడం జరిగింది సో ఇది హెలీనా సో ఈ హెలీనాని హెలికాప్టర్ నుంచి విజయవంతంగా మన భారతదేశంలో పరీక్షించడం జరిగింది ఇది అత్యాధునిక క్షిపణి రైట్ యుద్ధ ట్యాంకుల పైన దీన్ని దాడి చేయడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సో దీన్ని ఫిబ్రవరి ఎనిమిదో తేదీన మన భారత శాస్త్రవేత్తలు ఒడిస్సా రాష్ట్రంలోని బాలసోర్ జిల్లాలోని చాందీపూర్ నుంచి విజయవంతంగా పరీక్షించడం జరిగింది హెలీనా క్షిపణి హెలీనా ది హెలికాప్టర్ లాంచ్ వర్షన్ ఆఫ్ ది నాక్ యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిసైల్ సో ఈ నాక్ యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిసైల్లో ఇది దీని తర్వాత వర్షన్ ఇది ఎస్ నాక్ అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ జాన్సీ గారు ఎక్సలెంట్ రైట్ సో ప్లీజ్ రెస్పాండ్ దిస్ ఈస్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మీరు ఈ విధంగా రివైజ్ చేసుకోవడానికి చాలా చాలా యూజ్ అవుతాయి సో ఇది హెలీనా అనేది నాక్ యాంటీ గైడెడ్ మిసైల్ యొక్క అడ్వాన్స్ వర్షన్ సో ఇది హెలికాప్టర్ నుంచి దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది యుద్ధ ట్యాంకుల్ని పేల్చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది దీన్ని అభివృద్ధి చేసింది డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ దక్షిణ రక్షణ పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి సంస్థ దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది సో దీని యొక్క రేంజ్ వచ్చేసి ఏడు నుంచి ఎనిమిది కిలోమీటర్ల రేంజ్లో ఉండే యుద్ధ ట్యాంకుల్ని ఇది పేల్చేయడం జరుగుతుంది సో రేంజ్ కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో డిఆర్డిఓ ఫుల్ ఫామ్ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ దీని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో స్థాపించడం జరిగింది దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం న్యూఢిల్లీ అలాగే ఈ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ప్రజెంట్ చైర్మన్ జి సతీష్ రెడ్డి అబుదాబిలో మూడవ అధికారిక న్యాయస్థాన భాషగా హిందీ భాషని వాళ్ళు తీసుకురావడం జరిగింది సో ఈ అబుదాబిలో మూడవ అధికారిక న్యాయస్థాన భాషగా న్యాయ అబుదాబి న్యాయస్థానంలో మూడవ అధికారిక భాషగా మన భారతదేశం యొక్క లాం
ఈజిప్ట్ దేశం యొక్క అధ్యక్షుడు ఎల్సీసీ ఆఫ్రికన్ యూనియన్ యొక్క చైర్మన్ గా ఎన్నిక అవడం జరిగింది సో ఆఫ్రికన్ యూనియన్ యొక్క మాజీ చైర్మన్ వచ్చేసి రవాండా దేశం యొక్క ప్రెసిడెంట్ పాల్ కగామి సో ఇతని స్థానంలో ఇటీవల ఈజిప్ట్ దేశం యొక్క అధ్యక్షుడైన ఎల్సీసీ దీంట్లో దీనికి చైర్మన్ గా ఎన్నిక అవడం జరిగింది సో ఆఫ్రికన్ యూనియన్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ అధ్యక్షుడు ఎల్సీసీ యా టోటల్ కరెన్సీస్ అవన్నీ కూడా మనం డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో సో మీరు వాటిని రివైజ్ చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది సో సో మెనీ టైమ్స్ మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది అండ్ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదు నుంచి హైదరాబాద్లో బయో ఆసియా సదస్సుని ప్రారంభించడం జరిగింది సో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్లో ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను బయో ఏషియా సైన్స్ బయో ఏషియా సదస్సుని నిర్వహించడం జరిగింది సో దీని యొక్క థీమ్ వచ్చేసి డిస్టర్బ్ ది డిస్టర్బ్షన్ అనేది రెండు వేల పంతొమ్మిది బయో ఏషియా సదస్సు యొక్క థీమ్ సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పదహారవ బయో ఏషియా సదస్సు ఇది సో దీన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అలాగే ఆసియన్ బయోటిక్ సంఘాల సమైక్య ఈ రెండు కలిసి కూడా నిర్వహించడం జరిగింది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు హైదరాబాద్లోని హెచ్ఐసిసిలో దీన్ని నిర్వహించడం జరిగింది ప్రపంచ రేడియో దినోత్సవం ఫిబ్రవరి పదమూడు సో మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ప్రప ఫిబ్రవరి పదమూడవ తేదీన ప్రపంచ రేడియో దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ప్రపంచ రేడియో దినోత్సవం యొక్క థీమ్ ఇతివృత్తం వచ్చేసి డైలాగ్ టోలరెన్స్ అండ్ పీస్ అనేది దీని యొక్క ఇతివృత్తం ప్లీజ్ రిమెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రపంచ రేడియో దినోత్సవం వరల్డ్ రేడియో డే యొక్క థీమ్ ఏమిటి డైలాగ్ టోలరెన్స్ అండ్ పీస్ కేంద్ర రవాణా మంత్రి నితిన్ గడ్కరీకి గ్లోబల్ ఎన్సీఏపీ అవార్డుని ఇవ్వడం జరిగింది సో మన కేంద్ర రవాణా శాఖ మంత్రి అయిన నితిన్ గడ్కరీకి గ్లోబల్ ఎన్సీఏపీ అవార్డు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇటీవల ప్రదానం చేయడం జరిగింది గ్లోబల్ ఎన్సీఏపీ అవార్డు ది గ్లోబల్ న్యూ కార్ అసెస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అవార్డు ఫిబ్రవరి పన్నెండవ తేదీన కేంద్ర రవాణా శాఖ మంత్రి అయిన నితిన్ గడ్కరీకి దీన్ని అందించడం జరిగింది సో మన భారతదేశంలో ఈ రోడ్డు ప్రమాదాన్ని తగ్గించి రోడ్డు భద్రతా ప్రమాణాలు పెంచడంలో ఇతను చేసిన కృషికి గాను ఇతనికి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి ది గ్లోబల్ న్యూ కార్ అసెస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అవార్డుని ఫిబ్రవరి పన్నెండవ తేదీన అందించడం జరిగింది రైట్ సో గ్లోబల్ న్యూ కార్ అసెస్మెంట్ సంస్థ యొక్క ప్రజెంట్ చైర్మన్ వచ్చేసి మ్యాక్స్ మోస్లే పదహారవ లోక్సభ సమావేశం ముగియడం జరిగింది సో పదహారవ లోక్సభ సో ఇది మనం చూసినట్లయితే రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడవ తేదీన ఇది ఫిబ్రవరి పదమూడవ తేదీన ఇది దీని యొక్క లాస్ట్ సమావేశం ముగియడం జరిగింది రైట్ పదహారవ లోక్సభ చివరి సమావేశం ఫిబ్రవరి పదమూడు రెండు వేల పంతొమ్మిదవ తేదీన ముగిసింది సో ఈ పదహారవ లోక్సభ వివరాలు కనుక మనం చూసినట్లయితే పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి అయిన నరేంద్ర సో సింగ్ తోమర్ వీటిని కూడా రెండు ఫిబ్రవరి పదమూడవ తేదీన ఈ పదహారవ లోక్సభ యొక్క చివరి సమావేశం అయిపోయిన తర్వాత వీటిని ప్రకటించడం జరిగింది సో టోటల్ ఈ పదహారవ లోక్సభ సమావేశాలు వచ్చేసి మూడు వందల ముప్పై ఒక్క సమావేశాలు జరిగాయి లోక్సభలో సో వీటిలో రెండు వందల ఐదు బిల్స్ ని పాస్ చేయడం జరిగింది సో ఈ లోక్సభ ప్రొడక్టివిటీ వచ్చేసి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలాగే రాజ్యసభలో పదహారవ లోక్సభ టైంలో మొత్తం నూట యాభై నాలుగు బిల్స్ ని పాస్ చేయడం జరిగింది పదహారవ లోక్సభ టైంలో రాజ్యసభ ప్రొడక్టివిటీ వచ్చేసి అరవై ఎనిమిది శాతం సో పదహారవ లోక్సభ కాలంలో లోక్సభ స్పీకర్ వచ్చేసి సుమిత్ర మహాజన్ అలాగే రాజ్యసభ చైర్మన్ లేదా ఉపరాష్ట్రపతి వచ్చేసి ఎం వెంకయ్య నాయుడు రైట్ సో భారతదేశం యొక్క మొదటి ఆక్వా మెగా ఫుడ్ పార్క్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా మన భారతదేశంలోనే మొదటి ఆక్వా మెగా ఫుడ్ పార్క్ని ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించడం జరిగింది గోదావరి మెగా ఆక్వా ఫుడ్ పార్క్ రైట్ సో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కేంద్ర మంత్రి హర్షిమత్ కౌర్ బాదల్ దీన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గోదావరి జిల్లాలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని భీమవరం మండలంలోని తుండూరు గ్రామంలో దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది రైట్ సో ఎస్ భీమవరం మండలం తుండూరు గ్రామం పర్టికులర్గా గ్రామం అడిగితే తుండూరు గ్రామం మండలం భీమవరం అలాగే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం గోదావరి ఆక్వా మెగా ఫుడ్ ఆక్వా ఫుడ్ పార్క్ విశాఖపట్నంలో ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదు నుంచి ప్రపంచ సముద్ర శాస్త్ర సదస్సుని నిర్వహించడం జరిగింది సో ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదు నుంచి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడు వరకు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఈ విశాఖపట్నంలోని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఈ వరల్డ్ ఓషన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ని నిర్వహించడం జరిగింది అయితే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది వరల్డ్ ఓషన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ని ఎక్కడ నిర్వహించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్
ప్రపంచ సముద్ర శాస్త్ర సదస్సు ఎక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్నంలో ఈ సముద్రంలో వాత వచ్చే వాతావరణ మార్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి అలాగే సముద్రం సమాజం ఈ మ్యారీ టైమ్ లా బయోపాలిటిక్స్ కానీ అలాగే ఆర్కియాలజీ కానీ ఆ షిప్పింగ్ ఫిషరీ కానీ ఆక్వాకల్చర్ కానీ ఇలాంటి అంశాలపైన ఈ ప్రపంచ సముద్ర శాస్త్ర సదస్సులో వీళ్ళు చర్చించుకోవడం జరిగింది సో దీన్ని ఎక్కడ నిర్వహించారు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్నంలోని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో దీన్ని నిర్వహించడం జరిగింది మేసిడోనియా పేరుని అధికారికంగా ఉత్తర మేసిడోనియాగా మార్చడం జరిగింది సో ఈ మేసిడోనియా యొక్క ఈ దేశం ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క పేరుని అధికారికంగా ఉత్తర మేసిడోనియాగా మార్చడం జరిగింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మేసిడోనియా దేశం యొక్క ఇంతకుముందు పేరు పాత పేరు ఏమిటి ఉత్త కొత్త పేరు వచ్చేసి ఉత్తర మేసిడోనియా పాత పేరు మేసిడోనియా రైట్ సో ఇక్కడ పాత పేరు వచ్చేసి ది రిపబ్లిక్ ఆఫ్ మేసిడోనియా సో దీని యొక్క కొత్త పేరు వచ్చేసి రిపబ్లిక్ ఆఫ్ నార్త్ మేసిడోనియా సో మేసిడోనియా యొక్క క్యాపిటల్ వచ్చేసి స్కోబ్జే మేసిడోనియా యొక్క కరెన్సీ మేసిడోనియన్ దీనార్ యా సో ఇది ముఖ్యంగా ఈ చే చేంజ్ చేసిన తర్వాత నాటోలో ఇది మెంబర్ కంట్రీగా కూడా చేయడం జరిగింది దట్ ఇయర్ మెంబర్ దట్ ఈస్ రైట్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ చైర్మన్ సుశీల్ చంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్గా నియమితులవడం జరిగింది సో సిబిడిటి యొక్క చైర్మన్ అయిన సుశీల్ చంద్ర ఇటీవల ఎన్నికల కమిషనర్గా నియమితులవడం జరిగింది సో ప్రజెంట్ మనం చూసినట్లయితే మన భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఒక చైర్మన్ ఒక ప్రధాన ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉంటారు అలాగే ఇద్దరు ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఉంటారు టోటల్ ముగ్గురు సభ్యులతో కూడిన బాడీ ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఇండిపెండెంట్ బాడీ సో దీనికి ఇటీవల మూడవ కమిషనర్గా సుశీల్ చంద్ర ఎన్నికవడం జరిగింది రైట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా దీని యొక్క దీన్ని ఫిబ్రవరి ఇరవై పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఐదవ తేదీన మన భారతదేశంలో స్థాపించడం జరిగింది సో తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం జనవరి ఇరవై ఐదవ తేదీన నేషనల్ ఓటర్స్ డేని జరుపుకున్నాం సో ఇక్కడ నేషనల్ ఓటర్స్ డేని ఏ సంవత్సరం నుంచి మనం జరుపుకోవడం ప్రారంభించాం ప్లీజ్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ యా దేవి గారు మనం ఆల్రెడీ దాని గురించి టోటల్ బ్యాంక్స్ కూడా ఆ తర్వాత క్లాస్లో ఇవ్వడం జరిగింది టోటల్ ఎయిటీన్ బ్యాంక్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో మన భారతదేశంలో ప్రజెంట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో దేనా బ్యాంక్ని విజయ బ్యాంక్ని రెండింటిని కూడా విలీనం చేసిన తర్వాత ఎస్ ఎక్సలెంట్ శ్రీలక్ష్మి గారు రెండు వేల పదకొండు అండ్ రామకృష్ణ గారు ఎక్సలెంట్ ఎస్ ఎస్ సో రెండు వేల పదకొండో సంవత్సరం నుంచి మనం ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి సంవత్సరం కూడా జనవరి ఇరవై ఐదవ తేదీన నేషనల్ ఓటర్స్ డేని జరుపుకుంటాం సో ప్రజెంట్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చేసి సునీల్ అరోడా అలాగే ఇతర ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ వచ్చేసి అశోక్ లవసా సుశీల్ చంద్ర రెండు వందల ఓడిఐలు ఆడిన మొదటి మహిళా క్రికెటర్గా మన భారతదేశం యొక్క వన్ డే క్రికెట్ కెప్టెన్ అయిన మిథాలీ రాజ్ నిలవడం జరిగింది రెండు వందల ఓడిలు ఆడిన మొదటి మహిళా క్రికెటర్ మిథాలీ రాజ్ జాతీయ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ విజేతగా సైనా నెహ్వాల్ నిలవడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది జాతీయ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ విజేత సైనా నెహ్వాల్ సో దీంట్లో రన్నర్ అప్ వచ్చేసి పివి సింధు రెండు వేల పంతొమ్మిది జాతీయ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ మహిళల సింగిల్స్ విజేతగా సైనా నెహ్వాల్ నిలిచారు సో దీంట్లో రన్నర్ అప్ వచ్చేసి పివి సింధు రెండు వేల పంతొమ్మిది జాతీయ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ పురుషుల సింగిల్స్ విజేత వచ్చేసి సౌరభ్ వర్మ సో రెండు వేల పంతొమ్మిది జాతీయ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ పురుషుల సింగిల్స్ రన్నర్ అప్ వచ్చేసి లక్ష్య సేన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ నేమ్ బాయ్ ఇక్కడ విన్నర్ నేము అలాగే రన్నర్ అప్ నేము మనకి ఇంపార్టెంట్ సో ఇది వచ్చేసి మహిళల సింగిల్స్ అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిది జాతీయ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ పురుషుల సింగిల్స్ విజేత అలాగే రన్నర్ అప్ అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిది జాతీయ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ పురుషుల డబుల్స్ విజేత వచ్చేసి ప్రణవ్ చోప్రా చిరాగ్ శెట్టి ఈ జంట దీంట్లో విజేతగా నిలవడం జరిగింది సో రెండు వేల పంతొమ్మిది జాతీయ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ పురుషుల డబుల్స్ రన్నర్ అప్ వచ్చేసి అర్జున్ శ్లోక్ రామచంద్ర శ్లోక్ రామచంద్రన్ అర్జున్ అలాగే శ్లోక్ రామచంద్రన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది జాతీయ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ మహిళల డబుల్స్ విజేత వచ్చేసి శిఖా అశ్విని జంట దీంట్లో విజేతగా నిలవడం జరిగింది అలాగే రన్నర్ అప్ వచ్చేసి రోహన్ కుహు గార్గ్ జంట దీంట్లో రన్నర్ అప్గా నిలవడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది జాతీయ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ని ఎక్కడ నిర్వహించారు దీన్ని అస్సాం రాష్ట్రంలోని గౌహతిలో నిర్వహించడం జరిగింది సో ఈ ప్లేస్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే దీంట్లో మహిళల సింగిల్స్ విజేత పురుషుల సింగిల్స్ విజేత అలాగే పురుషుల డబుల్స్ విజేత మహిళల డబుల్స్ విజేత రన్నర్ అప్ ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రపంచ కప్ షూటింగ్
రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రపంచ కప్ షూటింగ్ టోర్నమెంట్ని ఎస్ జాన్సీ గారు ఎక్సలెంట్ ఢిల్లీలో దీన్ని నిర్వహించడం జరిగింది సో దీంట్లో భారత మహిళా షూటర్ అపూర్వి చెందేల స్వర్ణ పథకాన్ని సాధించడం జరిగింది సో ఈమె ప్రపంచ రికార్డ్ని కూడా సృష్టించడం జరిగింది సో రికార్డ్ ఏంటంటే ఈమె మొత్తం రెండు వందల యాభై రెండు పాయింట్ తొమ్మిది పాయింట్ అని చేయడం జరిగింది సో ఇంతకుముందు చైనా షూటర్ వచ్చేసి రెండు వందల యాభై రెండు పాయింట్ నాలుగు పాయింట్ నుంచి చేసి ఈమె ఇంతకుముందు ప్రపంచ రికార్డ్ని సృష్టించింది సో ఈ ప్రపంచ రికార్డ్ని ఇప్పుడు ఈ రెండు వందల యాభై రెండు పాయింట్ తొమ్మిది పాయింట్లతో మా భారతదేశానికి చెందిన చాండేల దీన్ని కొత్త రికార్డ్ని సృష్టించడం జరిగింది ప్రపంచ కప్ప షూటింగ్ టోర్నమెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది మహిళల పది మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ ఈవెంట్లో రైఫిల్ ఈవెంట్లో మన భారతదేశానికి చెందిన చాండేలా దీంట్లో స్వర్ణ పథకాన్ని సాధించడం జరిగింది అలాగే దీంట్లో రజిత పథక విజేత వచ్చేసి చైనా దేశానికి చెందిన రుజు జావో అలాగే కాంస్య పథక విజేత చైనా దేశానికి చెందిన హాంగ్ జూ గెలుచుకోవడం జరిగింది సో రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రపంచ కప్ షూటింగ్ టోర్నమెంట్ని మన భారతదేశం యొక్క రాజధాని అయిన న్యూఢిల్లీలో నిర్వహించడం జరిగింది రైట్ సో అలాగే ప్రపంచ కప్ షూటింగ్లో పురుషుల పది మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ విభాగంలో స్వర్ణ పథక విజేత వచ్చేసి సౌరభ్ చౌదరి మన భారతదేశం యొక్క షూటర్ సౌరభ్ చౌదరి దీంట్లో స్వర్ణ పథకాన్ని సాధించడం జరిగింది ప్లీజ్ రిమెంబర్ మహిళల్లో వచ్చేసి పది మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ ఈవెంట్లో చాండేలా దీంట్లో రైట్ సో చాండేలా దీంట్లో స్వర్ణ పథకాన్ని సాధించడం జరిగింది అలాగే పది మీటర్ల ఎయిర్ ఎయిర్ పిస్టల్ పురుషుల విభాగంలో సౌరభ్ చౌదరి స్వర్ణ పథకాన్ని సాధించారు అలాగే మిక్స్డ్ ఈవెంట్లో మనం చూసినట్టయితే పది మీటర్ల ఎయిర్ పిక్స్ ఎయిర్ పిస్టల్ మిక్స్డ్ ఈవెంట్లో సౌరభ్ చౌదరి మను బాకర్ జోడి దీంట్లో స్వర్ణ పథకాన్ని సాధించడం జరిగింది రైట్ మిక్స్డ్ ఈవెంట్ సౌరభ్ చౌదరి మను బాకర్ పది మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ మిక్స్డ్ ఈవెంట్లో వచ్చేసి మను బాకర్ అలా సౌరభ్ చౌదరి మను బాకర్ జోడి మొత్తం నాలుగు వందల ఎనభై మూడు పాయింట్ ఐదు పాయింట్ చేసి దీంట్లో స్వర్ణ పథకాన్ని సాధించడం జరిగింది అలాగే రజత పథకాన్ని వచ్చేసి చైనా దేశానికి చెందిన రాంజిన్ జియాంగ్ జోవెన్ జాంగ్ వీళ్ళ యొక్క జంట దీంట్లో రజత పథకాన్ని సాధించడం జరిగింది కాంస్య పథకాన్ని వచ్చేసి కొరియా దేశానికి చెందిన జోడి మిన్ జుంగ్ కిమ్ అలాగే గేహున్ పార్క్ సో వీళ్ళ యొక్క జంట నాలుగు వందల పద్దెనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది పాయింట్లతో దీంట్లో కాంస్య పథకాన్ని సాధించడం జరిగింది ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ ఐఎస్ఎస్ఎఫ్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ఏడో సంవత్సరంలో స్థాపించడం జరిగింది దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం వచ్చేసి జర్మనీలోని మునిచ్లో ఉంటుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం జర్మనీలోని మునిచ్లో ఉంటుంది దీని యొక్క ప్రజెంట్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి వ్లాదిమిర్ లిజిన్ ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ యొక్క ప్రజెంట్ ప్రెసిడెంట్ వ్లాదిమిర్ లిజిన్ సో ఆర్ఆర్బి నాన్ టెక్నికల్ పోస్టులకు సంబంధించి గ్రాండ్ టెస్ట్ని వ్యోమా మీకు ప్రారంభించడం జరిగింది ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ని సో వీటిలో మొత్తం ట్వంటీ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉంటాయి వీటిని తెలుగు మీడియంలో మీకు వ్యోమా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో వీటి యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ కోసంగా ఈ లింక్ లిక్ ఇచ్చేసి మీరు దీనికి రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు ఈ లింక్ని మేము ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు వీటికి రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు అలాగే దీని గురించి మీకు ఇంకా ఏదైనా పూర్తి డీటెయిల్స్ కానీ ఇంకా ఏదైనా వివరాలు కావాలన్నా తప్పకుండా ఈ మొబైల్ నెంబర్స్ని కనుక కాంటాక్ట్ అయితే మీకు టోటల్ డీటెయిల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది Yeah, let's see next one. Hina Jaiswal, Indian Air Force Yukka, Motta Madhati, Mahila Flight Engineer Ga, Nii Minche Baddam Tharikindhi. Chendi Gaad Ki Chendana, Chendi Gaad Rastra Nii Chendana, Hina Jaiswal, Indian Air Force Yukka, Motta Madhati, Mahila Flight Engineer Ga, Nii Minche Baddam Tharikindhi. Chala Chala Important, Indian Air Force Yukka, Motta Madhati, Mahila Flight Engineer Yavru, Chendi Gaad Rastra Nii Chendana, Hina Jaiswal. Indian Air Force Yukka, Present Chief of Chessy, Birendar Singh, Danova. సునీల్ ఛేత్రి మొట్టమొదటి ఫుట్బాల్ రత్న అవార్డుని పొందడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సికింద్రాబాద్కి చెందిన సునీల్ ఛేత్రి మొట్టమొదటి ఫుట్బాల్ రత్న అవార్డు గ్రహీతగా నిలవడం జరిగింది సో ఈ అవార్డుని సునీల్ ఛేత్రి ఈ ఫుట్బాల్ రత్న అవార్డుని ఫుట్బాల్ ఢిల్లీ ఢిల్లీ ద్వారా ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల అవార్డు గ్రహీత అబ్దుల్ అజీజ్ మహమ్మద్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల అవార్డు గ్రహీత రెండు వేల పంతొమ్మిది అబ్దుల్ అజీజ్ మహమ్మద్ సో ఈ అవార్డు పేరు వచ్చేసి మార్టిన్ ఎనెల్స్ అవార్డు రెండు వేల పంతొమ్మిది సో దీన్ని స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవాలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఈ మార్టిన్ ఎనెల్స్ అవార్డు ఈ మార్టిన్ ఎనెల్స్ అవార్డ్ అవార్డు అనేది ఇది అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల అవార్డు సో దీన్ని కొన్నిసార్లు మనం చూసినట్లయితే మానవ హక్
ఈ మార్టిన్ ఎనెల్స్ అవార్డ్ని మానవ హక్కుల నోబెల్ బహుమతిగా కూడా దీన్ని పిలడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మానవ హక్కుల నోబెల్ బహుమతిగా దేన్ని పిలుస్తారు మార్టిన్ ఎనెల్స్ అవార్డ్ని మానవ హక్కుల నోబెల్ బహుమతిగా కూడా పిలవడం జరుగుతుంది సౌదీ యువరాజు మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ అల్ సౌద్కి పాకిస్తాన్ దేశం యొక్క అత్యున్నత పౌర పురస్కారమైన నిషాన్ ఈ పాకిస్తాన్ ఇవ్వడం జరిగింది పాకిస్తాన్ దేశం యొక్క అత్యున్నత పౌర పురస్కారం నిషాన్ ఈ పాకిస్తాన్ సో ఈ పురస్కారాన్ని సౌదీ అరేబియా యొక్క యువరాజు అయిన మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ అల్ అల్ సౌద్కి ఇటీవల పాకిస్తాన్ దేశం ప్రకటించడం జరిగింది సౌదీ అరేబియా యొక్క రాజధాని రియాద్ సౌదీ అరేబియా యొక్క కరెన్సీ సౌదీ రియాద్ సౌదీ అరేబియా యొక్క ప్రస్తుత రాజు సల్మాన్ బిన్ అబ్దుల్ అజీజ్ అల్ సౌద్ సౌదీ అరేబియా యొక్క యువరాజు మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ బిన్ అబ్దుల్ అజీజ్ అల్ సౌద్ రైట్ సో ఎస్ పాకిస్తాన్ ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ హూ ఇస్ ద పాకిస్తాన్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ ప్లీజ్ ఆన్సర్ గాయస్ ఎస్ ఎక్సలెంట్ రేష్మా గారు అరీఫ్ అల్వీ పాకిస్తాన్ దేశం యొక్క ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ అరీఫ్ అల్వీ ప్రధానమంత్రి వచ్చేసి ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఎస్ సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో హియర్ సౌదీ అరేబియా యొక్క యువరాజ్ పేరు కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ బిన్ అబ్దుల్ అజీజ్ అల్ సౌద్ ఎస్ ఎలక్సీ నిస్ట్ వన్ పదిహేను వందల మీటర్ల ఇండోర్ పరుగులో ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పిన ఇథియోపియా దేశానికి చెందిన శామ్యుల్ టెఫెరా శామ్యుల్ టెఫెరా ఇటీవల పదిహేను వందల మీటర్ల ఇండోర్ పరుగులో ప్రపంచ రికార్డుని నెలకొల్పడం జరిగింది సో వరల్డ్ ఇండోర్ రికార్డు వచ్చేసి మూడు మూడు నిమిషాల ముప్పై ఒకటి పాయింట్ సున్నా నాలుగు సెకండ్స్లో దీన్ని కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఇతను సో ఇతను బ బర్మింగాం వేదిగా దీన్ని పదిహేను వందల మీటర్ల ఇండోర్ పరుగుని నిర్వహించడం జరిగింది సో దీంట్లో ప్రపంచ రికార్డు మూడు నిమిషాల ముప్పై ఒకటి పాయింట్ సున్నా నాలుగు సెకండ్లు సో ఇంతకుముందు మనం చూసినట్లయితే గత పాత రికార్డు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడో సంవత్సరంలో మొరాకో దేశానికి చెందిన హిచమ్ ఎల్ గురేజ్ మూడు నిమిషాల ముప్పై ఒక్క నిమిషం ముప్పై ఒక్క సెకండ్ల పద్దెనిమిది సెకండ్లో ఈ రికార్డుని సృష్టించడం జరిగింది సో దీన్ని ఇప్పుడు దానికంటే ముందుగానే మూడు నిమిషాల ముప్పై ఒక్క సెకండ్ల ముప్పై ఒకటి పాయింట్ సున్నా నాలుగు సెకండ్లో ఈ కొత్త రికార్డుని ఇథియోపియా దేశానికి చెందిన శ్యామిల్ టెఫెరా ఈ రికార్డుని సృష్టించడం జరిగింది సాంస్కృతిక సామరస్యానికి ఇచ్చే టాగోర్ అవార్డుని ప్రదానం చేసిన రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ సో వీటిని ప్రతి సంవత్సరం కూడా మన భారతదేశంలో సాంస్కృతిక సామరస్యం కోసంగా మన టాగోర్ పేరు మీదుగా ఈ అవార్డులని ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది రవీంద్రనాథ్ టాగోర్ పేరు మీదుగా రైట్ సో ఈ అవార్డుని ఇటీవల మన భారత రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ అందించడం జరిగింది సో ఈ అవార్డుల యొక్క గ్రహీతల పేర్లు మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సాంస్కృతిక సామరస్యం కోసంగా న్యూఢిల్లీలో ఈ అవార్డుని ప్రదానం చేయడం జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పదిహేను ఈ రెండు సంవత్సరాలకి వీటిని ప్రదానం చేయడం జరిగింది సో రెండు వేల పద్నాలుగు పద్నాలుగు సంవత్సరానికి కాను ఈ అవార్డు యొక్క గ్రహీత ఎక్సలెంట్ ఛాన్సీ గారు రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరానికి ఈ అవార్డు యొక్క గ్రహీత వచ్చేసి ప్రముఖ మణిపురి నృత్యకారుడైన రాజ్ కుమార్ సింగాజిత్ సింగ్ ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది అలాగే రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరానికి కాను ఈ టాగోర్ అవార్డుని పొందిన వ్యక్తి వచ్చేసి బంగ్లాదేశ్ బంగ్లాదేశానికి బంగ్లాదేశ్ దేశానికి చెందిన చయానౌట్ సాంస్కృతిక సంస్థ అయిన చౌనేట్ కల్చరల్ సెంటర్కి ఈ అవార్డుని ఇవ్వడం జరిగింది యా రెండు వేల పదహారు రామ్ సుల్తార్ ఎక్సలెంట్ ఎస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఎస్ సో ఈ సాంస్కృతిక సామరస్యానికి టాగూర్ పురస్కారాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం మొట్టమొదటిసారిగా రెండు వేల పన్నెండో సంవత్సరంలో వీటిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఇటీవల ఈ అవార్డులని పొందిన వ్యక్తులు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దే నేమ్స్ రక్షణ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పన్నెండవ ఎయిరో ఇండియా రెండు వేల పంతొమ్మిది బెంగళూరులోని ఎల్హంకా ఎయిర్ఫోర్స్ స్టేషన్లో ప్రారంభించడం జరిగింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ప్రస్తుత రక్షణ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఈమె పన్నెండవ ఐరో ఇండియా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇటీవల బెంగళూరులోని ఎలహంకా ఎయిర్ఫోర్స్ స్టేషన్లో ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఎయిరో ఇండియా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మొత్తం రెండు సంవత్సరాలకి ఒకసారి బెంగళూరులో ఈ వైమానిక దళ మరియు విమానయాన ప్రదర్శన జరిపించడం జరుగుతుంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరో సంవత్సరంలో మొదటి ప్రదర్శనని దీన్ని జరిపించారు సో ఇది ఇటీవల రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో పన్నెండవ ప్రదర్శనని నిర్వహించడం జరిగింది పన్నెండవ ఎడిషన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది రైట్ సో ఇది డిఫెన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఆర్గనైజేషన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ చేత ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి నిర్వహించబడుతుంది అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి సంబంధించి ఎయిరో ఇండియా ట్యాగ్ లైన్ ఏమిటి సో దీని యొక్క ట్యాగ్ లైన్ వచ్చేసి ది రన్ వే టు ఎ బిలియన్ ఆపర్చునిటీస్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది దీని యొక్క ట్యాగ్ లైన్
ఎయిరో ఇండియా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ని ఎక్కడ నిర్వహించారు బెంగళూరులోని ఎలహంగా ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్లో దీన్ని నిర్వహించడం జరిగింది ఇది ఎన్నో ఎడిషన్ ఇది పన్నెండవ ఎడిషన్ సో దీంట్లో ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ బిపిన్ రావత్ కూడా ఈ తేజస్ యుద్ధ విమానంలో ప్రయాణించడం జరిగింది అలాగే దీంట్లో ప్రయాణించిన మొట్టమొదటి మహిళ పివి సింధు లైట్ కాంబ్యాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ తేజస్ తేజస్ అనేది లైట్ కాంబ్యాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లైట్ కాంబ్యాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ తేజస్ ఇజియ సూపర్ సోనిక్ సింగిల్ సీట్ సింగిల్ ఇంజిన్ మల్టీ రోల్ లైట్ ఫైటర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ దట్ యూజెస్ ఫోర్త్ జనరేషన్ టెక్నాలజీస్ ప్రజెంట్ ఫోర్త్ జనరేషన్ టెక్నాలజీస్లో టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్న లైట్ కాంబ్యాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇది తేజస్ సో ఇట్ వాజ్ కో డెవలప్డ్ బై ఏరోనాటికల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ ఇన్ కోఆపరేషన్ విత్ ది బెంగళూరు బేస్డ్ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ సో హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్లో కోఆపరేషన్తో దీన్ని డెవలప్ చేసింది ఏరోనాటికల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ సో ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ తేజస్ లైట్ కంబ్యాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ తేజస్ యొక్క ఆ రేంజ్ వచ్చేసి నాలుగు వందల కిలోమీటర్స్ సో రేంజ్ కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యా బీసీసీఐ విచారణ అధికారిగా డీకే జైన్ని సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల నియమించడం జరిగింది పిసిసి యొక్క మొట్టమొదటి ఒంబోడ్స్మెన్ డీకే జైన్ సో అలాగే ఇతన్ని ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు ఇంకొక పదవిలో కూడా ఈ బీసీసీఐకి సంబంధించి నియమించడం జరిగింది వాట్ ఈస్ దట్ గైస్ గైస్ ఎస్ సో ఇటీవల మనం చూసినట్లయితే బీసీసీఐ బీసీసీఐ యొక్క ఎథిక్స్ ఆఫీసర్గా ఇటీవల డీకే జైన్ని నియమించడం జరిగింది ఎడ్హాక్ ఎడ్హాక్ ఎథిక్స్ ఆఫీసర్ దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ రైట్ సో ఇయర్ బీసీసీఐ యొక్క విచ మొట్టమొదటి ఒంబుడ్స్మెన్ డీకే జైన్ ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఇతన్ని ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు బీసీసీఐ యొక్క అడ్హాక్ ఎథిక్స్ ఆఫీసర్గా కూడా నియమించడం జరిగింది అడ్హాక్ ఎథిక్స్ ఆఫీసర్ బీసీసీఐ రాష్ట్ర సంఘాలు అలాగే మనం చూసినట్లయితే ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీలు ఆటగాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళ మీద వచ్చిన వివాదాలని పరిష్కరించడం కోసంగా ఈ ఒంబుడ్స్మెన్ని నియమించడం జరిగింది సో బీసీసీఐ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది బీసీసీ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ముంబైలో ఉంటుంది అలాగే ప్రజెంట్ బీసీసీ యొక్క ప్రెసిడెంట్ సీకే కన్నా ప్రజెంట్ భారత క్రికెట్ జట్టు ఉమెన్స్ కోచ్ వచ్చేసి డబ్ల్యూవి రామన్ మెన్స్ కోచ్ రవి శాస్త్రి భారత దక్షిణ కొరియాల మధ్య ఆరు ఒప్పందాలు కుదరడం జరిగింది సో ఇటీవల మనం చూసినట్లయితే మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఈ దక్షిణ కొరియా దేశానికి అధికారిక పర్యటన కోసమై వెళ్ళడం జరిగింది సో అక్కడ మన భారతదేశానికి దక్షిణ కొరియాకి రెండు దేశాల మధ్య ఆరు ఒప్పందాలు కుదిరాయి భారత ప్రధాని దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడు మూన్ జై ఇన్ ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండవ తేదీన మొత్తం ఈ ఆరు ఒప్పందాల మీద కూడా సంతకం చేయడం జరిగింది సో దక్షిణ కొరియా యొక్క రాజధాని అయిన సియోల్లో వీళ్ళు ఈ ఆరు ఒప్పందాల మీద సంతకం చేయడం జరిగింది ప్రతిష్టాత్మకమైన సియోల్ శాంతి బహుమతిని రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి ఈ దక్షిణ కొరియా దేశం మన భారతదేశ ప్రధానమంత్రి దక్షిణ కొరియా దేశానికి అధికారిక పర్యటన కోసం వెళ్ళినప్పుడు అందించడం జరిగింది రైట్ సో రెండు వేల పద్దెనిమిది సియోల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీత ఎవరు మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సో సియోల్ శాంతి బహుమతిని రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి కాను మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి ఇవ్వడం జరిగింది సో అంతర్జాతీయ సహకారం మరియు ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధికి మన భారత ప్రధాని చేసిన కృషికి గుర్తించి ఇతనికి ఈ అవార్డుని ఇస్తున్నట్టుగా ఈ సౌత్ కొరియా దేశం ప్రకటించడం జరిగింది సో ఈ అవార్డుని పొందిన వారికి మొత్తం రెండు లక్షల డాలర్ల నగదు బహుమతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో సియోల్ శాంతి బహుమతి పొందిన పద్నాలుగవ వ్యక్తి మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రైట్ సో ఈ పూర్వ గ్రహీతలు వచ్చేసి యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్రటరీ జనరల్ కోఫీ అనన్ జర్మనీ దేశం యొక్క ఛాన్సలర్ ఏంజలా మెర్కెల్ ప్రఖ్యాత అంతర్జాతీయ ఉపశమన సంస్థల డాక్టర్స్ వితౌట్ బోర్డర్స్ మరియు ఆక్స్పాన్ ఇవి ముఖ్యంగా ఈ అవార్డులను పొంది ఉన్నాయి సో టోటల్ ఈ అవార్డుని ఇప్పటి వరకు పొంది ఉన్న వాళ్ళ లిస్ట్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు సంవత్సరంలో దీన్ని స్థాపించినప్పటి నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరం వరకు ఈ అవార్డుని పొందిన వ్యక్తులు అలాగే వేరు వేరు సంస్థలు రైట్ సో ఇవి కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే దీన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు సంవత్సరంలో ఈ సియోల్ శాంతి బహుమతిని స్థాపించడం జరిగింది సో ఎందుకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు సంవత్సరంలో దీన్ని స్థాపించాలంటే యాక్చువల్గా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఇరవై నాలుగవ సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ని ఈ సౌత్ కొరియాలోని సియోల్లో నిర్వహించడం జరిగింది సో వాటిలో ఈ సౌత్ కొరియా విజయానికి జ్ఞాపికగా ఈ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు సంవత్సరం నుంచి సియోల్ శాంతి బహుమతిని స్థాపించడం జరిగింది రైట్ సో ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ
రెండు వేల పంతొమ్మిది మిస్ ఇండియా అమెరికా కిరీటం యొక్క విజేత కిమ్ కుమారి సో ఇక్కడ మిస్ ఇండియా అమెరికా కిరీటాన్ని సో అంటే అమెరికా దేశంలో ఇక్కడ నివసిస్తున్న ఇండియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వారికి ఈ ఇది బ్యూటీ కంటెస్ట్ ఇది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో రెండు వేల పంతొమ్మిది మిస్ ఇండియా అమెరికా క్రీటాన్ని దక్కించుకున్న యువతి కిమ్ కుమారి మిస్ ఇండియా అమెరికా దీన్ని న్యూ జెర్సీలో నిర్వహించడం జరిగింది దీంట్లో విజేత కిమ్ కుమారి గ్రామీ అవార్డ్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది విజేతల యొక్క పూర్తి జాబితా రైట్ సో గ్రామీ అవార్డ్స్ అనేది దేనికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్లీజ్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ గాయస్ గ్రామీ అవార్డ్స్ గ్రామీ అవార్డ్స్ ఏ రంగంలో ఇస్తారు ఎస్ మ్యూజిక్ సంగీత రంగంలో ఇచ్చే అత్యున్నత అవార్డులు గ్రామీ అవార్డ్స్ సో వీటిలో రెండు వేల పంతొమ్మిది యొక్క గ్రహీతలు వచ్చేసి టోటల్ ఇక్కడ లిస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది అరవై ఒకటవ వార్షిక గ్రామీ అవార్డుల కార్యక్రమాన్ని ఇటీవల లాస్ ఏంజిల్స్లోని స్టేపుల్స్ సెంటర్లో నిర్వహించడం జరిగింది సో ఈ ప్రదర్శనని సింగపూర్ గే రచయిత అయిన అలీస్ అలీసియా కీస్ దీన్ని హోస్ట్ చేయడం జరిగింది సో అరవై ఒకటవ వార్షిక గ్రామీ అవార్డుల కార్యక్రమాన్ని హోస్ట్గా నిర్వహించిన వ్యక్తి అలీషియా కీస్ రైట్ సో దీనికి ది రికార్డింగ్ అకాడమీ దీన్ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ అవార్డుని ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ అవార్డుని ప్రదానం చేసేది ది రికార్డింగ్ అకాడమీ సో దీంట్లో విజేతల యొక్క పూర్తి జాబితా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో దీన్ని ఆల్బమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డుని పొందింది వచ్చేసి గోల్డెన్ అవార్డ్ కాశీ ముస్క్రేవ్స్ గాను గోల్డెన్ అవార్డ్ ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది అలాగే రికార్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డుని పొందింది దిస్ ఈజ్ అమెరికా దిస్ ఈజ్ అమెరికా రికార్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డుని పొందడం జరిగింది బెస్ట్ న్యూ ఆర్టిస్ట్ అవార్డుని పొందింది వచ్చేసి జువా లిపా అలాగే బెస్ట్ ర్యాప్ ఆల్బమ్ అవార్డు పొందింది ఇన్వేషన్ ఆఫ్ ప్రైవసీ కాటీ బి ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది అలాగే బెస్ట్ ఆర్ఎన్బి ఆల్బమ్ విన్నర్ వచ్చేసి హెచ్ఈఆర్ అండ్ హెచ్ఈఆర్ బెస్ట్ ర్యాప్ సాంగ్ విజేత వచ్చేసి గాడ్స్ ప్లానిక్ గాను డ్రేక్ ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది బెస్ట్ కంట్రీ ఆల్బమ్ అవార్డు పొందింది గోల్డెన్ అవర్కి గాను క్యాసీ ముస్క్రేవ్స్ ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది అలాగే సాంగ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డుని పొందింది దిస్ ఈజ్ అమెరికా సాంగ్ ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది రైట్ సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దీన్ని ఈ దిస్ ఈజ్ అమెరికా సాంగ్ గాను ఈ అవార్డుని పొందింది చైల్డ్స్ గ్యాంబినో అలాగే బెస్ట్ రాక్ ఆల్బమ్ అవార్డుని పొందింది ఫ్రమ్ ద ఫైట్స్ గాను గ్రేటా వ్యాన్ ఫ్లీట్ ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది బెస్ట్ రాక్ సాంగ్ అవార్డుని ఈ కేటగిరీలో ఈ అవార్డుని పొందింది గ్రామీ అవార్డుని మసాజ్ మసెడెక్షన్కి గాను సెయింట్ విన్సెంట్ ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది బెస్ట్ డ్యాన్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఆల్బమ్ కేటగిరీలో ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది గ్రామీ అవార్డుని పొందింది ఉమెన్ ఓల్డ్ వైడ్కి గాను జస్టిస్ ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ క్లాసికల్ అవార్డుని పొందింది బ్లాంటన్ ఆల్స్ పాక్ అలాగే బెస్ట్ మ్యూజిక్ వీడియో కేటగిరీలో ఈ అవార్డుని పొందింది దిస్ ఈజ్ అమెరికాకి గాను చైల్డ్స్ గ్యాంబినో ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది బెస్ట్ కంట్రీ సాంగ్ కేటగిరీలో రెండు వేల పంతొమ్మిది గ్రామీ అవార్డు గ్రహీత స్పేస్ కౌబాయ్ గాను క్యాసీ ముస్కేస్ ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది అలాగే బెస్ట్ ఫోక్ ఆల్బమ్ కేటగిరీలో ఈ అవార్డుని పొందింది ఆల్ షోర్ ఆల్ అషోర్కి గాను పంచ్ బ్రదర్స్ ఈ అవార్డుని పొందారు అలాగే బెస్ట్ కామెడీ ఆల్బమ్ కేటగిరీలో ఈ అవార్డుని పొందింది ఈక్వానిమిటీ అండ్ ది బోర్డ్ రెవల్యూషన్కి గాను దేవ్ చాపెల్లి ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది సో ప్లీజ్ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నీ కూడా మనం కంపల్సరీ వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి యా సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గాంధీ శాంతి బహుమతిని ఇటీవల ప్రదానం చేయడం జరిగింది గాంధీ పీస్ ప్రైజెస్ రైట్ సో మొత్తం టోటల్ ఫోర్ ఇయర్స్కి గాను ఒకటేసారి ఈ అవార్డుని ఇటీవల ప్రదానం చేయడం జరిగింది సో రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకి గాను ఈ అవార్డుని ఇటీవల ప్రదానం చేయడం జరిగింది సో వీటిని ప్రదానం చేసింది మన భారతదేశం యొక్క రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ వీటిని ప్రదానం చేయడం జరిగింది సో ఈ అవార్డులు పొందిన వ్యక్తులు రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరానికి గాను గాంధీ శాంతి బహుమతిని కన్యాకుమారిలో ఉన్న వివేకానంద కేంద్రానికి ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే రెండు వేల పదహారో సంవత్సరానికి ఈ అవార్డుని అక్షయపాత్ర ఫౌండేషన్కి సులభ ఇంటర్నేషనల్కి ఈ రెండింటికి కలిపి సంయుక్తంగా రెండు వేల పది పదహారో సంవత్సరానికి సియోల్డ్ శాంతి సారీ గాంధీ శాంతి బహుమతిని అందించడం జరిగింది అలాగే రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరానికి గాను ఏకల్ అభియాన్ ట్రస్ట్కి రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి గాను యోహి శశకావాకి ఈ అవార్డుని అందించడం జరిగింది యోహి శశకావా వచ్చేసి హీఈస్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ గుడ్ విల్ అంబాసిడర్ ఫర్ లిప్రాసీ ఎలిమినేషన్ అండ్ జపాన్స్ అంబాసిడర్ ఫర్ ది హ్యూమన్ రైట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అఫెక్ట్ అఫెక్టెడ్ బై లిప్రాసీ సో ఇతను ప్రజెంట్ వచ్చేసి ముఖ్
सो गांधी शांति बहुमति नूट इरव गांधी जयंती सदर्भंग पंद तौब ऐद संवस में मैं भारत प्रभुत् प्रारंभ जरिए सो दीन कवर अवार पो प्रति संवस अवारे जरूरी सो दीन कवर्ड पार की टेन मिलियन को नगद बहुमति वार अच्छा जरूरी सो दी मोदी गृहित वे जेलियस् नीले पंद तौब ऐद संवस में अवार जेलियस् नीले की इव जी सो पद्म अवार्डस की भारत रत्न अवार्डस की वीट की संबंधी स्पेषल क्लास व्योमा डेल यूट्यूब झानल अवैलबल दिन आलरे अड्डे जरिए सो प्लीज़ फा दट रईट सो हिर् मैं ओनली रेवे पन्द मोस्ट इंपारटे फिब्रवरी करे अफर्स डिस्कसम नई फस्ट आस्कार अवार्ड रेवे पन्द्री सो ई आस्कार अवार्डल मन प्रपंच रंग में अंदे अत्युन अवार्ड मन वीटनीक जरूरी सो इट रेवे पन्द संवस में एनो एडिशन तोबईव आस्कार अवार्ड सो इध मन की चला इंपारटे रेवे पन्द संवस में तोबईव आस्कार अवार प्रकट जरिए सो इक विजेत या पूर्ति जाबिता रईट सो उत्तम चित्रम से रेवे पन्द आस्कार अवार पत्म चित्र ग्रीन बुक् चला चला इंपारटे अलगे उत्तम डैरेक्टर वे रोमा की चंद्र आलफासो क्वेरा उत्तम नोहिमि राोडी चंद्र रमी मालिक अवार पड़ी अलग उत्तम नीचे द फेवरेट का ओलीविया को अवार पार अगे उत्तम सहाय नवार पी महेश अली मूवी वे ग्रीन बुक् उत्तम सहाय नटी अवार पी रेजीना कि मूवी वे इफ बील स्टेट कुड टाक अलगे ओरजल स्क्रीन प्ले कैटगरी रेवे पन्द आस्कार अवार पी ग्रीन बुक् रईट अलगे अडाप्टेड स्क्रीन प्ले कैटगरी रेवे पन्द आस्कार अवार पी स्क्ली की गाँव ब्लांग ब्ला मैन अवार पे अलगे उत्तम विदेशी चित्र कैटगरी अवार पी रोमा मूवी चला चला इंपारटे रेवे पन्द आस्कार अवार्ड उत्तम विदेशी चित्र कैटगरी अवार पूवी रोमा अलगे यानीमेटेड फीचर कैटगरी अवार पी स्डर मैन इन टू दि स्डर बर्ड्स अवार पी सौंड एडिट कैटगरी अवार पी बोहिमियन राोडी सौंड एडिट कैटगरी विजुअल एफेक्ट कैटगरी अवार पी फस्ट मैन अलगे फिल्म एडिट कैटगरी रेवे पन्द आस्कार अवार पी बोहिमियन राोडी अलग यानीमेटेड शार्ट कैटगरी अवार पी बा अलग लाइव ऐसा शार्ट कैटगरी अवार पी स्कि डाक्युमेंटरी शार्ट फिल्म कैटगरी अवार पी पीरियड दि एंड आफ् सेंट वर्जनल सो इध मन की चला चला इंपारटे मन भारत देश डाक्युमेंटरी इधी पीरियड दि एंड आफ् सेंट अवार पे जरिए रेवे पन्द आस्कार अवार रईट सो टोटल दी डिस्क जो रेवे पन्द डाक्युमेंटरी शार्ट फिल्म कैटगरी आस्कार अवार पी पीरियड दि एंड आफ् सेंट सो मन भारत देश चार्ट डाक्युमेंटरी इधी अलगे वर्जनल स्कोर कैटगरी अवार पी ब्ला पैंथर् ओरजल सांग कैटगरी अवार पी स्टारी बोन का शालो अवार पड़े जरिए प्रोडक्शन डिजाइन कैटगरी रेवे पन्द आस्कार अवार पी रूत काटर की गाँव ब्ला पैंथर यह अवार पड़े जरिए सिमाटोग्रफी कैटगरी अवार पी रोमा कैस्ट्यूम डिजाइन कैटगरी अवार पी ब्ला पैंथर अलगे मेकअप अं हेर स्टैल हेर स्टैली कैटगरी अवार पी वाइस डाक्युमेंटरी फीचर कैटगरी अवार पी फ्री सोलो अलग सौंड मिक् कैटगरी रेवे पन्द आस्कार अवार पी बोहिमियन राोडी रईट सो प्लीज रिमेबर दीज आर् वेरी वेरी इंपारटे आसी हाकी समाख्य उपाध्यक्ष का मुस्ताक अहमद कार्य निर्वाहक बृंद सभ्युरा आसीमा अली एन कव जरिए आसिया हाकी समाख्य का उपाध्यक्ष का इटव एन कस्ताक अहमद अलग आसिया हाकी समाख्य उपाध्यक्ष कार्य निर्वाहक बृंद सभ्युरा इट एन कसीमा अली रईट फिब्रवरी इरव रेडव तेजीना वीलू जपा गिफो नगर में एन कव जरिए रईट आसिया हाकी फेडरेशन या प्रधान कार्यलय मलेशिया कौलालंपूर उ यस पीरियड एंड आफ् सेंट वो उत्तर प्रदेश राष्ट्र में दाँ तीय जरिए या रेखा ताबजी इज़ द डैरेक्टर रईट सो अवी मैं टोटल डिस्कसम जरिए सो प्लीज़ रिमेबर दट इज़ वेरी वेरी इंपारटे सुडा अद्यक्ष उमर अल बसीर जातीय अत्यवसर स्थित प्रकट जरिए सो ई सुन देश में सुडा देश अद्यक्ष उमर अल बशीर इट जातीय अत्यवसर स्थित स्टेट आफ् नेशनल एमर्जेन्सी प्रकट जरिए सो इट किंद देश में स्टेट आफ् नेशनल एमर्जेन्सी प्रकट मन ने अड़को सो सुन देश में दी प्रकट जरिए सुडा देश राजधानी खाटोम सुडा देश करे पौंड 
అంతర్జాతీయ సౌర కూటమి ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ మీద సంతకం చేసిన డెబ్బై మూడవ దేశం సౌదీ అరేబియా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ మీద సంతకం చేసిన డెబ్బై రెండవ దేశం ఏమిటి ప్లీజ్ ఆన్సర్ దిస్ యా హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇన్ గురుగ్రామ్ హర్యానా దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఎక్సలెంట్ ఎస్ డెబ్బై రెండవ దేశం వచ్చేసి అర్జెంటీనా సో అర్జెంటీనా తర్వాత అంతర్జాతీయ సౌర కూటమిలో సంతకం చేసిన దేశం వచ్చేసి సౌదీ అరేబియా ఇది డెబ్బై మూడవ దేశం రైట్ సో బొలీవియా ఆల్సో సైన్ సో సో హియర్ ఇవి ఓన్లీ ఫిబ్రవరి కాబట్టి సో మనం అది డిస్కస్ చేసుకున్నాం బొలీవియా డెబ్బై నాలుగవ దేశం రైట్ ఓకే జన్సీ గారు రైట్ సో అంతర్జాతీయ సౌర కూటమి ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ సో ఇది మన ప్రపంచంలో ఈ కర్కట్ రేఖ భూమి మీద కర్కట్ రేఖ మకర రేఖ మధ్యలో ఉండి ఈ సౌర శక్తి పుష్కలంగా పొందే దేశాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిల్లో సౌర సాంకేతిక పరిజ్ఞానం విస్తరణ కోసంగా ఏర్పాటు చేసిన ఒక సాధారణ వేదికే ఈ అంతర్జాతీయ సౌర కూటమి సో దీంట్లో మన భారతదేశంలో సెక్రటేరియట్ కలిగిన మొట్టమొదటి సంస్థ అంతర్జాతీయ సౌర కూటమి కాబట్టి ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండు వేల ముప్పై సంవత్సరం నాటికి ఒక టెరావాట్ సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తి లక్ష్యాన్ని సాధించడం కోసంగా మన భారత్ ఇండియా ప్రధాన కంట్రిబ్యూటర్గా ఈ అంతర్జాతీయ సౌర కూటమిలో ఉందని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు సో మన భారతదేశంలో సెక్రటేరియట్ కలిగి ఉన్న మొదటి సంస్థ అంతర్జాతీయ సౌర కూటమి యాజ్ ప్యారిస్ మీటింగ్లో భాగంగా దీన్ని ప్రపోజల్ పెట్టడం జరిగింది సో తర్వాత దీన్ని మన భారతదేశం యొక్క హర్యానాలో దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరానికి వంద జిగావాట్ల సౌర విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేయడం కోసంగా మన భారతదేశం ప్రస్తుతం లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ఉంది సో భారతదేశం వంద జిగావాట్ల సౌర విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేయడం కోసంగా ఏ సంవత్సరాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ఉందని కూడా మనల్ని అడగచ్చు రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ లో చేరిన డెబ్బై రెండవ దేశం అర్జెంటీనా రైట్ సో డెబ్బై నాలుగవ దేశం బొలీవియా రైట్ సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ సో దీన్ని స్థాపన వచ్చేసి ఫ్రాన్స్ దేశంలోని ప్యారిస్ లో ది ఇనిషియేటివ్ వాజ్ లాంచ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ అట్ ది ఇండియా ఆఫ్రికా సమిట్ అండ్ ఏ మీటింగ్ ఆఫ్ మెంబర్ కంట్రీస్ ఎ హెడ్ ఆఫ్ ది టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ క్లైమేట్ చేంజ్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ ప్యారిస్ నవంబర్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ రెండు వేల పదిహేను నవంబర్ లో యునైటెడ్ నేషన్స్ క్లైమేట్ చేంజ్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఈ ఫ్రాన్స్ లోని ప్యారిస్ లో మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఈ ప్రపోజల్ పెట్టడం జరిగింది సో దీన్ని మొదటిగా స్థాపించింది ఫ్రాన్స్ దేశంలోని ప్యారిస్లో సో దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం మన భారతదేశంలోని హర్యానాలోని గురుగ్రామ్లో దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఉంది సో ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ప్రధాన కార్యాలయం వచ్చేసి హర్యానా రాష్ట్రంలోని గురుగ్రామ్లోని గా గ్వాల్ పహారి ఇన్ ఇండియా సో ఇన్ జనవరి టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ నరేంద్ర మోడీ అండ్ ది ఫ్రెంచ్ ప్రెసిడెంట్ ఫ్రాంకోయిస్ హోలండి సో ఫ్రెంచ్ దేశం యొక్క మాజీ ప్రెసిడెంట్ ఫ్రాంకోయిస్ హోలండి అలాగే మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ జనవరి రెండు వేల పదహారు సంవత్సరంలో దీనికి ఇక్కడ శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది రైట్ సో ప్రజెంట్ వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ యొక్క హెడ్ వచ్చేసి హెచ్ఇ ఉపేంద్ర త్రిపాఠి ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మానవ ప్రేరిత వాతావరణ మార్పు కారణంగా అంతరించిపోయిన మొట్టమొదటి క్షీరదం మొట్టమొదటి మమ్మలుగా ఆస్ట్రేలియా దేశానికి చెందిన స్మాల్ బ్రౌన్ ర్యాట్ నిలవడం జరిగింది సో ఈ వాతావరణ మానవ ప్రేరిత వాతావరణ మార్పు కారణంగా చాలా జీవులు అంతరించిపోతున్నాయి వీటిలో మొట్టమొదటిసారిగా అంతరించిపోయిన మమ్మల్గా ఆస్ట్రేలియా దేశానికి చెందిన స్మాల్ బ్రౌన్ ర్యాట్ని ఇటీవల ప్రకటించడం జరిగింది స్మాల్ బ్రౌన్ ర్యాట్ ఇది అంతరించిపోయిందని చెప్పేసి ఇటీవల ఆస్ట్రేలియా దేశం దీన్ని ప్రకటించడం జరిగింది యా ప్రజెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఇమాన్యుయల్ మ్యాక్రాన్ విశాఖపట్నం కేంద్రంగా సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లుగా రైల్వే శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ ప్రకటించడం జరిగింది ఎస్ ప్లీజ్ ఆన్సర్ విశాఖ కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేసిన సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే మన భారతదేశం యొక్క ఎన్నవ రైల్వే జోన్ ఇది ప్లీజ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ ఫిగైస్ Yes, it's not 28, guys. It's... Yes, 18 is the right answer. Right? So, here total 18 zones, 17 zones, 17 zones. So, this is the Vishaka Patnam Kendranga Airport. This railway zone is the 17th railway zone. Bharat Dismika, 17th railway zone. South Coast railway zone. దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో మొత్తం ఆరు డివిజన్లు ఉన్నాయి సో ఇది సికింద్రాబాద్ కేంద్రంగా ప్రజెంట్ దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఉంది సో దీంట్లో మొత్తం ఆరు డివిజన్లు ఉన్నాయి సో ఈ ఆరు డివిజన్లో మూడు డివిజన్ని ఇప్పుడు ఈ విశాఖపట్నం కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేస్తున్న ఈ దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్లోకి చేర్చడం జరుగుతుంది సో
హైదరాబాదు నాందేడు సో ఈ డివిజన్ నుంచి విజయవాడని గుంతకాలని గుంటూరుని ఈ మూడింటిని కూడా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్లోకి చేర్చడం జరుగుతుంది రైట్ సో హియర్ సికింద్రాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో ఉన్న ఆరు డివిజన్ల నుంచి ఏ డివిజన్ని దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్లో కలుపుతున్నారు విజయవాడ గుంతకల్లు గుంటూరు ప్లీజ్ రిమెంబర్ దీస్ నేమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుంటూరు విజయవాడ గుంతకల్లు ఎక్సలెంట్ సో హియర్ టోటల్ ఎయిట్ సెవెంటీన్ ప్రజెంట్ మన భారతదేశంలో ఉన్న సెవెంటీన్ ఈ జోన్లు వాటి యొక్క వాటిని ఎప్పుడు స్థాపించారు వాటి యొక్క కేంద్రము వాటి కింద ఉన్న డివిజన్లు మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దీస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టోటల్ మొదటి వచ్చేసి ఉత్తర రైల్వే జోను దీని యొక్క కేంద్రం ఢిల్లీ సో టోటల్ మీరు దీన్ని చదువుకోవచ్చు టోటల్గా ఇక్కడ నేను ఈ రైల్వే జోను దాని యొక్క కేంద్రం మాత్రమే చెప్పడం జరుగుతుంది ఈశాన్య రైల్వే జోను దీని యొక్క కేంద్రం గోరఖ్పూర్ అలాగే ఈశాన్య సరిహద్దు రైల్వే దీని యొక్క కేంద్రం గౌహతి తూర్పు రైల్వే జోన్ దీని యొక్క కేంద్రం కోల్కతా అలాగే ఆగ్నేయ రైల్వే జోన్ దీని యొక్క కేంద్రం కూడా కోల్కతా దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్ దీని యొక్క కేంద్రం సికింద్రాబాద్ దక్షిణ రైల్వే జోన్ దీని యొక్క కేంద్రం చెన్నై మధ్య రైల్వే జోన్ కేంద్రం ముంబై అలాగే పశ్చిమ రైల్వే జోన్ కేంద్రం వచ్చేసి ముంబై నైరుతి రైల్వే జోన్ కేంద్రం హూబ్లి అలాగే వాయువ్య రైల్వే జోన్ కేంద్రం వచ్చేసి జైపూర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కేంద్రాలు అలాగే పశ్చిమ మధ్య రైల్వే కేంద్రం వచ్చేసి జబల్పూర్ ఉత్తర మధ్య రైల్వే కేంద్రం వచ్చేసి అలహాబాదు ఆగ్నేయ మధ్య రైల్వే కేంద్రం వచ్చేసి బిలాస్పూర్ తూర్పు తీర రైల్వే కేంద్రం భువనేశ్వర్ తూర్పు మధ్య రైల్వే కేంద్రం వచ్చేసి హజీపూర్ కోల్కతా మెట్రో రైల్ కేంద్రం వచ్చేసి కలకత్తా సో ఇవి టోటల్ సెవెంటీన్ తర్వాత ఇప్పుడు పద్దెనిమిదవ రైల్వే జోన్ని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్నం కేంద్రంగా దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు రైట్ సో నెక్స్ట్ రెండోసారి నాలుగు సంవత్సరాల కాలానికి నైజీరియా దేశం యొక్క అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన మహమ్మదు బుహారీ మహమ్మదు బుహారీ ఇటీవల రెండోసారి ఈ నైజీరియా దేశం యొక్క అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికవడం జరిగింది సో ఇతను మరో నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ నైజీరియా దేశం యొక్క అధ్యక్షుడిగా కొనసాగడం జరుగుతుంది నైజీరియా దేశం యొక్క రాజధాని అపోజియా నైజీరియా దేశం యొక్క కరెన్సీ నైరా సో రాష్ట్ర స్థాయిలో ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి గ్రాండ్ టెస్ట్ని బీమా కండక్ట్ చేస్తుంది ఈ ఎగ్జామ్ మీకు రెండు వేల ప పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిదో తేదీన బీమా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీనికి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు చెల్లించి దీన్ని ఎగ్జామ్ని మీరు అటెంప్ చేయొచ్చు సో దీన్ని అటెంప్ చేయడం కోసంగా లింక్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ లింక్ని మేము ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో తెలంగాణలో కొత్త మంత్రుల ప్రమాణ స్వీకారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొత్త క్యాబినెట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో మంత్రులు ఇటీవల ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది సో టోటల్ మంత్రుల లిస్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం శాఖల కేటాయింపు కల్వకుంట చంద్రశేఖర రావు ఇతను తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క ప్రజెంట్ ముఖ్యమంత్రి రెండవసారి ఇటీవల ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది సాధారణ పరిపాలన పురపాలక పరిశ్రమలు ఐటీ సాగునీటి పారుదల శాఖలు ఆర్థిక రెవెన్యూ అలాగే విద్యుత్ శాఖలు మంత్రులు ఇవన్నీ మంత్రులకి ఇతర మంత్రులకు కేటాయించిన శాఖలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇతని కిందే ఉండడం జరుగుతుంది అలాగే హోమ్ జైలు అగ్నిమాపక శాఖ మంత్రి మహమ్మద్ మహమూద్ అలీ అటవీ పర్యావరణం శాస్త్ర సాంకేతిక దేవాదాయ న్యాయ శాఖ మంత్రి వచ్చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ప్రజెంటు అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి అలాగే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ వచ్చేసి పశు సంవర్ధక మత్స్య పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి అలాగే విద్యా మంత్రి వచ్చేసి విద్యాశాఖ మంత్రి గుంతకండ్ల జగదీశ్వర్ రెడ్డి అలాగే వైద్యం ఆరోగ్యం కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేంద్ర వ్యవసాయం సహకారం మార్కెటింగ్ పౌర సరఫాలు అలాగే వినియోగదారుల వ్యవహారాల మంత్రి సింగరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి సింగరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి సో ముఖ్యంగా ఇవి మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కనెక్ట్ చేసిన ఎగ్జామ్స్కి అవసరం లేదు సో ప్లీజ్ టీఎస్పీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ మాత్రం ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే ఎస్సీ అభివృద్ధి గిరిజన సంక్షేమం బీసీ సంక్షేమం మైనారిటీ సంక్షేమం వికలాంగుల సంక్షేమం వయోవృద్ధుల సంక్షేమం మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి గ్రామీణ నీటి సరఫరా శాఖ మంత్రి ఎర్రపల్లి దయాకర్ రావు అలాగే ప్రొవిషన్ ఎక్సైజ్ క్రీడలు యోజన సర్వీసులు పర్యాటకం సాంస్కృతికం పురావస్తు శాఖ మంత్రి వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఎస్ అలాగే రవాణా రోడ్లు భవనాలు గృహ నిర్మాణం శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి కార్మిక ఉపాధి ఫ్యాక్టరీలు మహిళా శిశు సంక్షేమం నైపుణ్య అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి చామకూర మల్లారెడ్డి సో ఇవి టోటల్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పడిన క్యాబినెట్ కేటాయించిన మంత్రులు వాటి యొక్క శాఖలు 
రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరానికి లక్ష ఎనభై రెండు వేల పదిహేడు కోట్లతో తెలంగాణ ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక శాఖ మంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు దీన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక ముఖ్యమంత్రి బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టడం ఇదే మొట్టమొదటిసారి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరానికి తెలంగాణ ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ వాల్యూ లక్ష కోట్ల రూపాయలు సో ఇక్కడ మొదటిగా మనం చూసినట్లయితే ఇటీవల కాశ్మీర్లోని పుల్వామా ఉగ్రదాడిలో అమరు అమరులైన సిఆర్పిఎఫ్ జవాన్లు ఎవరైతే ఉంటారో వీరికి ఒక్కొక్క కుటుంబానికి లక్ష రూపాయల చొప్పున తెలంగాణ ప్రభుత్వం సాయం అందిస్తున్నట్టుగా ప్రకటించడం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరం వృద్ధి రేటు పది పాయింట్ ఆరు శాతంగా నమోదైందని చెప్పేసి దీంట్లో తెలపడం జరిగింది అలాగే వృద్ధులు వితంతువులు ఒంటరి మహిళలు బీడీ కార్మికులు బీద బోధకాలు వ్యాధిగ్రస్తులు నేత గీత కార్మికులు కానీ ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తులు కానీ వీళ్ళకి ఇచ్చే పింఛన్ ఏదైతే ఉందో ఈ పింఛన్ మొత్తాన్ని వెయ్యి రూపాయల నుంచి రెండు వేల పదహారు రూపాయలకి పెంచుతున్నట్టుగా కూడా ఈ బడ్జెట్లో ప్రకటించడం జరిగింది దివ్యాంగుల పింఛన్ని రెండు వేల రూపాయల నుంచి మూడు వేల పద నూట పదహారు రూపాయలకి పెంచుతున్నట్టుగా కూడా ప్రకటించడం జరిగింది సో ఇవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ టూ పాయింట్స్ రైట్ అలాగే వృద్ధాప్య పింఛన్ని కనీస వయసు అర్హతని అరవై సంవత్సరాల నుంచి యాభై ఏడు సంవత్సరాలకి తగ్గించడం జరిగింది ఆసరా పింఛన్ల కోసం ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై తెలంగాణ ఓటా అకౌంట్ బడ్జెట్లో పన్నెండు వేల అరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలని కేటాయించడం జరిగింది రెవెన్యూ వ్యయం వచ్చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఈ ఇరవై ఈ ఆంధ్ర తెలంగాణ ఓటా అకౌంట్ బడ్జెట్లో లక్ష ముప్పై వేల ఆరు వందల తొ ఇరవై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలుగా ప్రకటించడం జరిగింది అలాగే వ్యయం వచ్చేసి మూడు ముప్పై రెండు వేల ఎనిమిది వందల పదిహేను కోట్లు రెవెన్యూ మిగులు ఆరు వేల ఐదు వందల అరవై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు ఆర్థిక లోటు అంచనా వచ్చేసి ఇరవై ఏడు వేల ఏడు వందల నలభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆర్థిక సంస్థలో వృద్ధి రేటు పది పాయింట్ నాలుగు శాతం సాధించిందని చెప్పేసి ఈ బడ్జెట్లో తెలపడం జరిగింది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో మొత్తం వ్యయం వచ్చేసి లక్ష నలభై మూడు వేల నూట ముప్పై మూడు కోట్ల రూపాయలు అలాగే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో రెవెన్యూ మిగులు మూడు వేల నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు అలాగే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సవరించిన అంచనా వ్యయం ప్రకారంగా లక్ష అరవై ఒక వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఏడు కోట్ల రూపాయలు సో వీటిని మరలా సవరించడం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో సవరించిన అంచనా ప్రకారంగా రెవెన్యూ మిగులు వచ్చేసి మూడు వందల యాభై మూడు కోట్ల రూపాయలు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో సొంత రెవెన్యూ రాబోర్డుల అంచనా వచ్చేసి తొంభై నాలుగు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఆరు కోట్ల రూపాయలు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో కేంద్రం నుంచి వచ్చే నిధుల అంచనా వచ్చేసి రెండు ఇరవై రెండు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయలు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ప్రగతి పద్ధతి వచ్చేసి లక్ష ఏడు వేల మూడు వందల రెండు కోట్ల రూపాయలు నిర్వహణ పద్ధతి వచ్చేసి డెబ్బై నాలుగు వేల ఏడు వందల పదిహేను కోట్ల రూపాయలు అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై అంచనాలో రెవెన్యూ మిగులు వచ్చేసి ఆరు వేల ఐదు వందల అరవై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు ఆర్థిక లోటు అంచనా ఇరవై ఏడు వేల ఏడు వందల నలభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు రెవెన్యూ వ్యయం లక్ష ముప్పై ఒక వేల ఆరు వందల ముప్పై ఇరవై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు మూలధన వ్యయం వచ్చేసి ముప్పై రెండు వేల ఎనిమిది వందల పదిహేను కోట్ల రూపాయలు రెవెన్యూ మిగులు ఆరు వేల ఐదు వందల అరవై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకాలకి ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆ తెలంగాణ ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లు పద్నాలుగు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలని కేటాయించడం జరిగింది నిరుద్యోగ భృతి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ భృతిని ఇవ్వడం కోసంగా పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలని కేటాయించడం జరిగింది ఎస్సీల ప్రగతి కోసం పదహారు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఒక్క కోట్ల రూపాయలని ఎస్సీల అభ్యున్నతి కోసం తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలని మైనారిటీ సంక్షేమం కోసంగా రెండు వేల నాలుగు కోట్లని రైతు రుణమాఫీ కోసంగా ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలని కేటాయించడం జరిగింది బియ్యం రాయితీకి రెండు వేల ఏడు వందల డెబ్బై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు రైతు బీమా కోసంగా ఆరు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలని కేటాయించడం జరిగింది అలాగే రైతు బంధు సాయం కోసంగా ఎకరానికి పదివేలు ఇందుకోసం పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయలని కేటాయించడం జరిగింది రైట్ సో రైతు బంధు సాయం ఏదైతే ఉందో ఆ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సో మన భార భారతదేశంలో కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి అలాగే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతు బంధు పథకం సో దీనికోసంగా పదివేల కోట్ల రూపాయలని కేటాయించడం జరిగింది ఎంబీసీ కార్పొరేషన్కి వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు వ్యవసాయ శాఖ వచ్చేసి ఇరవై వేల ఒక వంద ఏడు కోట్ల రూపాయలని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆ బడ్జెట్లో నీటి పారుదల శాఖకి ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలని కేటాయించడం జరిగింది అలాగే ఈఎన్టి దంత పరీక్షల కోసంగా ఐదు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఆరు కోట్ల రూపాయలని పంచాయతీల కోసంగా రెండు ఫినాన్స్ కమిషన్ల నుంచి మూడు వేల రెండు వందల యాభై ఆరు కోట్ల రూపాయలని కేటాయించడం
కాళేశ్వరం భగీరథకి ప్రతిష్టాత్మక స్మార్ట్ వాటర్ అండ్ వేస్ట్ వరల్డ్ మ్యాగజైన్ అవార్డులు లభించాయి సో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు భగీరథ ఈ రెండింటికి ప్రతిష్టాత్మక స్మార్ట్ వాటర్ అండ్ వేస్ట్ వరల్డ్ మ్యాగజైన్ అవార్డుని అందించడం జరిగింది సో హియర్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో సెంట్రల్ బడ్జెట్ని మనం ఈ వీడియో స్టార్టింగ్లో డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది రేష్మ గారు సో ప్లీజ్ ఫాలో దట్ రైట్ సో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిదో తేదీన చెన్నైలో ఈ కాళేశ్వరం భగీరథ ఈ రెండు ప్రాజెక్ట్ కూడా ఎస్డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ అవార్డుని కేటాయించడం జరిగింది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ అవార్డులని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ యొక్క చీఫ్ ఇంజనీర్ అయిన నల్లా వెంకటేశ్వరరావు అందుకోవడం జరిగింది సో ముఖ్యంగా ఈ భగీరథ అలాగే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్కి ఈ అవార్డులని ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నీటి సాగునీటి కల్పనలో జరుగుతున్న కృషికి గాను ఈ అవార్డులని ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ సో హియర్ కాళేశ్వర ప్రాజెక్ట్ కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పథకం దీని గురించి మనం టోటల్ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో మరొకసారి ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నీటి పారుదల ప్రాజెక్టు సో దీన్ని ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం ఎనభై వేల కోట్ల రూపాయలతో దీన్ని నిర్మించడం జరుగుతుంది సో ఎనభై వేల కోట్ల రూపాయలతో దీన్ని నిర్మిస్తున్నారు ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నీటి పారుదల ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు సో దీని ద్వారా కాళేశ్వరం నీటి పారుదల ప్రాజెక్టు గోదావరితో మొత్తం మూడు నదుల సంఘం వద్ద దీన్ని నియంత్రించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ నుంచి ఈ నీటిని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వేరు వేరు ప్రాంతాలకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాళేశ్వర నీటి పారుదల ప్రాజెక్టు మొత్తం ఏడు లింకులు ఇరవై ఎనిమిది ప్యా ప్యాకేజీలుగా దీన్ని విభజించడం జరిగింది సో ఇది మొత్తం పదమూడు జిల్లాల్లో ఇరవై ఆరు జలాశయాలని త్రవించాల్సిన అవసరం ఈ పథకం కింద ఉంది అలాగే నూట నలభై ఐదు టీఎంసీ జలాల మొత్తాన్ని సామర్థ్యాన్ని ఈ కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పథకం ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది కలిగి ఉంటుంది రైట్ సో అలాగే ఈ రిజర్వాయర్ని సుమారు మూడు వందల ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సొరంగాల నెట్వర్క్ ద్వారా వీటిని అనుసంధించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మేడారం రిజర్వాయర్ తీసుకున్నట్టయితే ఈ మేడారం రిజర్వాయర్ అనేది అతి పొడవైన సొరంగం ఇక్కడ ఇరవై ఒక్క కిలోమీటర్ల పొడవు అలాగే మేడారం రిజర్వాయర్తో ఈ ఎల్లాంపల్లి రిజర్వాయర్ని ఈ మేడారం రిజర్వాయర్ అనేది కలుపుతుంది సో ఇది ప్రపంచంలోనే పొడవైన నీటి పారుదల సొరంగం పద్నాలుగు పాయింట్ సున్నా తొమ్మిది కిలోమీటర్ల భూగర్భ సొరంగాన్ని ఈ మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ నుంచి దీన్ని నిర్మించడం జరుగుతుంది సో ఇది ప్రపంచంలోనే పొడవైన నీటి పారుదల సొరంగం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అలాగే మిషన్ భగీరథ మిషన్ భగీరథని రెండు వేల పదహారు ఆగస్ట్ ఆరో తేదీన దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది దీన్ని ప్రారంభించింది మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఇది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగ దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో మొదటి మొదటిసారిగా దీన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మెదక్ జిల్లాలోని గజ్వేల్లోని కోమటి పండ గ్రామంలో దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో ముఖ్యంగా ఈ మిషన్ భగీరథ పథకం యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మారుమూర ప్రాంతాలకి కూడా సాగు తాగునీటి సాయం అందించడం ఈ మిషన్ భగీరథ పథకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో ముఖ్య లక్ష్యం సో దీని యొక్క ఉద్దేశం వచ్చేసి ఈ గ్రామీణ గృహాల్లో ఒక వ్యక్తికి వంద లీటర్ల తాగునీరు అందించడం అలాగే పట్టణ గృహాలు అయితే ఒక్క వ్యక్తికి నూట యాభై లీటర్ల తాగునీరు అందించడం సో దీనికోసంగా మొత్తం నలభై ఐదు వేల నీటి ట్యాంకులను కూడా పునరావృతం చేయడం ఈ మిషన్ భగీరథ పథకంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది రైట్ సో టోటల్ ఈ రెండు స్కీమ్లు కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇవి చాలా చాలా యూజ్ అవుతాయి రైట్ సో ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ మీకు వేమా కండక్ట్ చేస్తుంది దీంట్లో మొత్తం ట్వంటీ గ్రాండ్ టెస్ట్ని వేమా మీకు తీసుకురావడం జరిగింది సో ఇవి తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి సో దీని యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ కోసంగా ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు వీటికి రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు అలాగే దీంట్లో మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే ఈ మొబైల్ నెంబర్స్ని మీరు కాంటాక్ట్ అయ్యి మీ డౌట్స్ మొత్తం కూడా క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు రైట్ సో ఇవి టోటల్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ రైట్ సో ప్లీజ్ ఈ క్లాస్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి మీ సోషల్ మీడియా సైట్స్లో ఫేస్బుక్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ లేదా ఇతర సోషల్ మీడియా సైట్స్లో కానీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి రైట్ గైస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్